Assalamualaikum Shabai ke aaj ke je session ta nibo sheta hoyte se amra aaj banker je likhito purikha shab bolo mota moti hoyte apna kacha kacha sila bas abong kacha kacha rokomeri purikha hoyte. Bishesh kore return ne bigoto je pasta purikha igula shab bolo ei amra jani B I B M er under e na hoyse abong tarai yar ki mota moti ekani disto pattern follow kore amader ke purikha bolo niche. তো আজকে সেই প্যাটার্নটা নিয়ে আলোচনা করব কিভাবে प्रिपरेशन নেবেন আলোচনা করব এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সবাই তো উপদেশ দেয় আজকে হচ্ছে আমরা মেইনলি তিনজন আছি বাংলাদেশ ব্যাংকে পঞ্চম হয়েছে আমাদের সামিউল আজম ভাইয়া আমাদের 13 তম হয়েছে আমি আর 15 তম হয়েছে নাজমিন মাতব ভাই তো আমাদের যে জার্নিটা আমাদের যে অভিজ্ঞতাগুলো এই সবকিছু আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব এবং প্রত্যেকটা টপিক वाइज আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যে আপনি কিভাবে आंसर গুলো করতে পারেন आंसर গুলো কিভাবে করতে পারেন এবং হচ্ছে কি কি করলে আপনারা একটু বেটার মার্ক পেতে পারেন তা আমাদের কথাই সবকিছু না আমাদের আমাদের কথার পরেও হয়তো অনেক কিছু কথা আছে বাট হচ্ছে আমাদের যে স্ট্র্যাটেজি গুলো এগুলো আমরা ফলো করে আমরা মোটামুটি একটা রেজাল্ট নিয়ে আসছি তো আশা করি আমাদের যে স্ট্র্যাটেজি এবং গাইডলাইনস সেগুলো আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে ঠিক আছে মোটামুটি 110 জন চলে আসছে আরো কিছু আসুক আমি হচ্ছে স্ক্রিনটা শেয়ার দিয়ে রাখি আমাকে কি শোনা যাচ্ছে না যারা সাউন্ড শুনছেন না তারা একটু কষ্ট করে লিভ নিয়ে আবার একটু জয়েন করুন হ্যাঁ জিশান ভাই স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে আমার আচ্ছা মোটামুটি একশো বিশ প্লাস হয়ে গেছে আমরা টুকটাক করে শুরু করে দিই আর অনেক হয়তো জয়েন হবে আমাদের সাথে আসতে ধীরে আমাদের ঈদের ছুটিতে অনেকে বাড়ি চলে গেছেন তাই হয়তো অনেককে এই সেশনে আসতে পারছেন না বাট আমরা এই সেশনটা রেকর্ড রাখবো এবং আমাদের যে ভিক্টোর্স এর পেজটা সেখান থেকে হচ্ছে আপনারা রেকর্ডটা যে কোনো সময় দেখে নিতে পারবেন এছাড়াও যদি ইউটিউবে আপলোড সম্ভব হয় ইউটিউবে এটা রাখা হবে তো সমস্যা নেই যারা মিস করছেন তো আমরা মোটামুটি শুরু করে দিই তো আসুক কিছু মানুষজন তার আগে হইতেছে মানবন্ডনটা আপনাদেরকে দেখাই আমাদের যে পরীক্ষাটা হয়েছিল আপনার খুব সম্ভব আমার মনে পড়ে চোদ্দ নভেম্বর বা তেরো নভেম্বরে হচ্ছে আমাদের খুব সম্ভবত নাকি বিশ নভেম্বরে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে একটা রিটার্ন পরীক্ষা হয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের তো ওইখানে হচ্ছে তার ঠিক আগে আমাদেরকে একটা সিলেবাস এবং হইতেছে মান বন্টন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় যে এই সাতটা টপিক থেকেই হচ্ছে আমার রিটার্নে কোয়েশ্চেন আসবে এবং পরবর্তীতে এটা শুধুমাত্র সহকারী পরিচালক না পরবর্তীতে অন্যান্য যে পরীক্ষা সেগুলোতে প্রায় কাছাকাছি আপনার এই সাতটা কোয়েশ্চেনই বাট মান বন্টন এদিক সেদিক করে কাছাকাছি একটা কোয়েশ্চেন দেওয়ার চেষ্টা করছে তারা ঠিক আছে তো এটাকেই হইতেছে আমরা মেইনলি ফলো করার ট্রাই করব এবং হচ্ছে আমার বিগত হচ্ছে চারটা পরীক্ষা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক এডি হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার হয়েছে 
সিনিয়র অফিসার হয়েছে এবং ফাইনালি হতেছে আমাদের চতুর্থ যে পরীক্ষাটা হয়েছিল রিটার্ন সেটা হইতেছে আমাদের অফিসার ক্যাশ এটার আর কি টাইপ করার সুযোগ হয়নি আমাদের তিনটা টাইপ করা ছিল তিনটা দিয়ে আজকে বলবো আর এটারও আর কি কিছু কিছু জিনিস আমরা আলোচনা করব আর কি ঠিক আছে তো টোটাল যে বিষয়টা সেটা আমরা শুরু করে দেব কিছুক্ষণের ভিতর আর এক মিনিটের ভিতর মোটামুটি ভালো মানুষজন চলে আসছে আমরা শুরু করে দিই তো সবাইকে স্বাগতম আচ্ছা আমরা শুরু করে দিচ্ছি সবাইকে স্বাগতম আমাদের আজকের ব্যাংক জিরো টু হিরো রিটার্নের যে তৃতীয় গাইডলাইন ক্লাসটা আমাদের ফ্রিলি এবং রিটার্ন কম্বাইন্ড আজকে হচ্ছে আমাদের তার হচ্ছে তৃতীয় যে গাইডলাইন ক্লাস সেইটা এর আগের দুটো আমরা ফ্রিলির উপরে ফোকাস করেছি আজকে আমরা শুধুমাত্র রিটার্ন নিয়ে কথা বলি আচ্ছা সবার আগে হচ্ছে আপনার আপনারা জিজ্ঞেস করেন পরীক্ষা কবে হবে পরীক্ষা কবে হবে তো অন্যান্য যে পরীক্ষাগুলো সেগুলো একটু প্রেডিক্ট করা টাফ লাইক হচ্ছে কম্বাইন্ড সিনিয়র অফিসারের পরীক্ষা কবে হবে বা কম্বাইন্ড যে পরীক্ষাগুলো একটু টাফ বিবি এডি যে আপনার আমি আমার প্রেডিকশনে হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট হবে এরকম না তবে আপনারা ধরে নিতে পারেন আপনার যেমন গত বছর দশ মেতে সার্কুলার দিয়েছিল আটাইশ অক্টোবরে প্রিলিমিনারি হয়েছিল দুই থেকে চার মে ভাইবা হয়েছিল এবং ফাইনালি আমাদের রিটার্নের রেজাল্ট হয়েছিল তেইশ মেতে ঠিক আছে অর্থাৎ দশ মে দু হাজার বাইশে সার্কুলার দিয়ে ঠিক এক বছর পরে আমাদের রেজাল্টটা হয়ে যায় এবং প্রিলিমিনারিতে আমরা কম বেশি চার থেকে সাড়ে চার মাস টাইম পাই রিটার্নে আমরা ঠিক কাটায় কাটায় একুশ দিন টাইম পাই ভাইবাতে হচ্ছে প্রায় ছয় মাস পরে হচ্ছে আমাদের রিটার্নের রেজাল্ট দেওয়ার পরে ভাইবার শিডিউল দেওয়া হয়েছিল এবং ফাইনালি ভাইবার মাত্র নয় দিনের ভিতরে আমাদের রেজাল্টটা চলে আসে ঠিক আছে তো এই সিমিলার টাইপের একটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের আগের যে আমরা হচ্ছে দু হাজার তেইশে রিকমেন্ডেড দু হাজার বাইশে যারা রিকমেন্ডেড হয়েছিল তাদেরও কিন্তু প্রিলি রিটার্ন এইরকম লেভেলেরই হয়েছিল ঠিক আছে ঠিক একুশ দিন পরে রিটার্ন হয়ে গেছে মে মাসে হচ্ছে লাগে আপনার রেজাল্ট দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে তো আপনারা ধরে রাখতে পারেন এরকম কিছু বা একটু কাছাকাছি হয়তো কোনো একটা টাইমলাইন আপনাদের জন্য ফলো করা হবে আর এরপরে যদি আমি বলি যে কিরকম কাটমার্ক কিরকম তো আসলে বিষয় না কিরকম টিকায় এটার উপর আসলে কাটমার্ক ডিপেন্ড করে কাটমার্ক নিয়ে আমরা একদম শেষে আলাপ করব ঠিক আছে তো প্রিলিমিনারি আমাদের সময় আমার জানা মতে এক লাখ নব্বই সামথিং অ্যাপ্লাই করেছিল পরীক্ষা দিয়েছিল এক লাখ দশ আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর না যে আমার যে সংখ্যাগুলো এগুলো ঠিক আছে কি না আর রিটার্নে হতেছে আমাদেরকে টিকাই ছিল পাঁচ হাজার ছয়শো একাত্তর জনকে এবং আমরা ভাইবা দেওয়ার সুযোগ পাই মাত্র ছয়শো আশি জন সো দেড় লাখ প্লাস থেকে ছয়শো আশি জনের ভিতর ভাইবাটা না হয় সো যারা ভাইবা দিয়েছিলেন তারা সবাই আমি মনে করি চাকরি পাওয়ার যোগ্য ছিলেন কিন্তু তার থেকেও আপনার মাত্র তিন ভাগের এক ভাগকে রিকমেন্ডেড করা হয় আপনার দুশো পঁচিশ জনকে রিকমেন্ডেড করা হয় একদম হচ্ছে আপনার ঠিক আপনারা জানেন তেইশ মে দু হাজার ঠিক আছে তো আপনারা দেখেন জার্নিটা কিন্তু স্মুথ না ঠিক আছে স্মুথ সেলিং না জার্নিটা কিন্তু যথেষ্ট টাফ এবং ফাইনালি হচ্ছে দুশো পঁচিশ জনের ভিতর সিলেক্টেড যারা হয়েছেন তারা মোটামুটি আমাদের সাথে ইনশাল্লাহ জয়েন করতেছেন খুব শীঘ্রই আর এইবার মাত্র পোস্ট কয়টা একশো টাফ তো সেক্ষেত্রে আপনি ধরে রাখতে পারেন যে রিটার্নেও হয়তো আমার ক্যান্ডিডেট কমাবে আপনার ভাইবাতেও হয়তো আরও ক্যান্ডিডেট কমাবে সাধারণত রেশিওটা থ্রি ইস টু ওয়ান রাখা হয় ভাইবাতে যেমন হচ্ছে দুশো পঁচিশ জনে ছয়শো পঁচাত্তর হয় পাঁচজন বেশি রাখছে তো এইরকম একটা রেশিও মেনটেন করার চেষ্টা করা হয় তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমার ভাইবা কি মাত্র তিনশো জন নিবে না চারশো জন নিবে আপনারা মোটামুটি একটা গেস করতে পারেন আর কি ঠিক আছে তো যাই হোক প্রিলিমিনারি কথাবার্তা হচ্ছে আমাদের হলো আমাদের লিখিত যে সিলেবাসটা এইটা হইতেছে আমি একটু বলে নেই আমাদের যে লিখিত হইতেছে প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা থাকে প্রথম কোয়েশ্চেনটা থাকে ত্রিশ মার্কের একটা প্যাসেজ ঠিক আছে আমি এইটা বলতেছি কেবলমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংক এডির জন্য ঠিক আছে বাংলাদেশ ব্যাংক এডির জন্য যেটা বলতেছি এই কিছুটা হচ্ছে চেঞ্জ হয় ঠিক আছে অফিসার এবং অফিসার ক্যাশের জন্য জিনিসগুলো কিছুটা চেঞ্জ হয় আমি বিবি এডির জন্য বলে যাচ্ছি আপনার ত্রিশ মার্কের প্যাসেজ এসেছিল ত্রিশ মার্কের ম্যাথ এসেছিল ছয়টা সরি পাঁচটা প্রতিটাতে ছয় মার্ক করে জিকে এসেছিল হইতেছে আপনার পনেরোটা প্রতিটা দুই মার্ক করে তিরিশ মার্ক 
ট্রান্সলেশন এসেছিল ইংলিশ টু বেঙ্গলি ঠিক আছে মাত্র দশ মার্কের ফোকাস রাইটিং বাংলা এসেছিল আপনার পঁয়ত্রিশ মার্কের ইংলিশের এসেছিল পঁয়ত্রিশ মার্কের আর্গুমেন্ট এসেছিল ত্রিশ মার্কের টোটাল হচ্ছে আমার দুশো মার্কের পরীক্ষা হয়েছিল তো কাট মার্ক হইতেছে এটা আসলে বলা মানে আসলে টাফ বাট হইতেছে আপনার যারা ভাইবাতে ডাক পেয়েছেন আহ রিটার্ন পাস করে আমার গেস তাদের সাথে কথা বলে এবং আমার স্পেকুলেশন অনুযায়ী আমার কাছে মনে হয় তারা কেউই একশো পনেরো নিচে পান নাই ঠিক আছে এটা হইতেছে এমন না যে এটাই কাট মার্কস এবং আমি হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কালেক্ট করে নিয়ে আসছি এইটা সম্পূর্ণ গেস ঠিক আছে তো ছয়শো আশি জন উত্তীর্ণ ছিল বিগত প্রশ্ন কেমন ছিল অ্যানালাইসিস আর রিটার্ন ভালো করার উপায় নিয়ে আমরা তিনজন এই সেশনটা এখন শুরু করে দিচ্ছি তো প্রথমেই হচ্ছে আপনারা যদি দেখেন ইংলিশের ফোকাস রাইটিং ইংলিশের যে ফোকাস রাইটিং সেটাতে হচ্ছে আপনারা যদি দেখেন বাংলাদেশ ব্যাংক এডির পরীক্ষাতে আপনার ফোকাস রাইটিংটা একটু খেয়াল করেন রুট অফ কারেন্ট গ্লোবাল এনার্জি অ্যান্ড ফুড প্রাইস রাইস এবং ইমপ্লিকেশন ফর দ্য লো ইনকাম ওয়ার্ল্ড পপুলেশন অর্থাৎ আপনার হইতেছে এই ফুড এবং গ্লোবাল এনার্জি যে প্রাইস রাইসটা হয়েছে সেটার আর কি রুট কস্টটা কি ছিল এবং আমাদের লো ইনকাম যে পপুলেশন তাদের উপর কি প্রভাব পড়ছে সো এইখানে টোটাল টপিক কয়টা টোটাল দুইটা টপিক নিয়ে আপনাকে লিখতে হবে ঠিক আছে গ্লোবাল ফুড ক্রাইসিস এবং ফুড প্রাইস এবং হচ্ছে এনার্জি যে প্রাইস রাইসটা হচ্ছে সেটা নিয়ে আপনার লিখতে হবে এবং লো ইনকাম পপুলেশনের উপরে কি প্রভাবটা পড়তেছে সেটা নিয়ে লিখতে হবে তো এইখানেই হইতেছে আপনার ফোকাস ঠিক আছে এইখানেই আপনার রচনা থেকে ফোকাসটা ডিফারেন্ট কিভাবে ডিফারেন্ট এটা হইতেছে আমাদের বিজ্ঞ যারা আছেন মেন্টর তারা একটু পর বলতেছেন আমি আর একটু সামনে আগাই বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার এসেছিল বাংলাদেশের জার্নি অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট এবং হচ্ছে পোভার্টি রিডাকশন অর্থাৎ দুইটা জিনিস আপনার এইখানে দুইটার ভিতর লিঙ্ক করে লিখতে হবে ঠিক আছে এখানেও কিন্তু দেখেন দুইটা টপিক আপনার পোভার্টি রিডাকশন এবং রুরাল ডেভেলপমেন্টের সাথে লিঙ্ক করে লেখাটাই হচ্ছে আপনার ফোকাস ঠিক আছে অর্থাৎ দুইটা টপিক বা তিনটা টপিক আপনাকে হচ্ছে মিক্স করে দিবে আপনার ফোকাসটা ঠিক রেখে ওই জিনিসটা ব্যাখ্যা করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে হইতেছে আপনার সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এখানেও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আপনার কাছে মনে হতে পারে যে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন তাহলে একটা মাত্র টপিক এখানেও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দুইটা টপিক আপনার সোশিও যে সোশ্যাল যে ডেভেলপমেন্টটা হয়েছে এবং ইকোনমিক যে ডেভেলপমেন্টটা হয়েছে এই দুইটার উপর আপনাকে ফোকাস করে লিখতে হবে এবং দুইটাকে লিঙ্ক করে লিখতে হবে ঠিক আছে আর এবং ফাইনালি হচ্ছে কম্বাইন্ড অফিসারে যে পরীক্ষাটা হয়েছিল সেটাতে হচ্ছে আপনার এই কয়েকদিন আগে হয়েছিল সেখানে উইমেন এন্টারপ্রিনারশিপ এবং এম্পাওয়ারমেন্ট অর্থাৎ হচ্ছে আপনার নারীর উন্নয়ন ঠিক আছে নারীর ক্ষমতায়ন এবং হচ্ছে নারীদের যে উদ্যোক্তা নারী উদ্যোক্তা এবং নারীর ক্ষমতায়নের ভিতর সম্পর্ক নিয়ে আপনাকে ফোকাসটা লিখতে হবে আমি কি বুঝাইতে পারছি অর্থাৎ আপনি খেয়াল করবেন দুইটা টপিকের কাছাকাছি লেভেলের দুইটা টপিকের কিন্তু ফিউশন হচ্ছে ঠিক আছে এই জিনিসটা হচ্ছে আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন ঠিক আছে এবং এটাই হচ্ছে আপনার ফোকাস এখানেই হচ্ছে আপনার কিভাবে ফোকাস রাইটিং থেকে এসেটা আলাদা হয়ে যায় সেই জিনিসটাই হচ্ছে এখানে আমরা বলবো ঠিক আছে তো আমাদের সাথে সামিউল ভাই আছেন আজমেন ভাই আছেন ভাই আপনার কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের এই যে ফোকাস প্রশ্ন করেছে প্রশ্নটা উত্তর দেন টাইটেলটা কি নিজের থেকে দিতে হবে টপিকের টাইটেল বিষয়গুলা খুব কঠিন কিছু নয় এমন কিছু না যে আমরা পারবো না আমরা সুন্দর মতোই পারবো কিন্তু একটু কৌশলী ভাবে আগাইতে হবে আমরা যদি একটু কৌশলী ভাবে না আগাই তাইলে বিষয়গুলা কিন্তু ইয়া হবে না মানে আরো বেশি যুক্তি গ্রাহ্য হবে না যেমন আহ আমরা আর্গুমেন্টের কথা দেখি যে আর্গুমেন্টের মূল বিষয়টা কি আসলে এখানে আমরা যদি আর্গুমেন্ট থেকে শুরু করি যে আমাদের প্রথম যে আর্গুমেন্টের বাংলা আর্গুমেন্টের বাংলাই হচ্ছে যে যুক্তি মানে এটা যদি এক দিক দিয়ে চিন্তা করলে আমার মনে হয় যে 
ফোকাসে কেউ যদি খুব ভালো করে এবং খুব ভালো মার্ক ক্যারি করে তার পক্ষে খুব ভালো একটা অবস্থান ধরে রাখা সম্ভব আমি নিজের পরিচিত আমার এক কলিগ আছে আমি যেখানে বর্তমানে চাকরি করি সেখানে তিনি দেন আমি তাহলে একটু বাংলা গুলো বলে নেই বাংলা ফোকাস গুলো কি এসেছে এবং একসাথে হচ্ছে আমরা ইংলিশ এবং বাংলা ফোকাস একসাথে আমরা আলোচনা করি ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের যে বাংলা ফোকাস গুলো এসেছিল আমাদের যে বাংলা ফোকাস গুলো এসেছিল সেগুলোর ভিতরে আপনারা যদি দেখেন বাংলাদেশ ব্যাংক এডিতে কি আসছিল যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে করোনা প্ররোচিত তথ্য প্রযুক্তির বহুল ব্যবহার এখানেও দেখেন আপনার করোনা আলাদা একটা রচনা তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট একটা রচনা আপনার হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারটাকে করোনার আলোকে লিখতে হবে মানে করোনা কিভাবে আপনার তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারটা বাড়াইছে অর্থাৎ এখানেও কিন্তু দুইটা টপিক হচ্ছে আপনার ফিউশন হচ্ছে ঠিক আছে অর্থনৈতিক এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা তো আপনার ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন এবং হইতেছে আপনার কি বলে এটাকে ইকোনমিক ইনক্লুশন দুইটা একটু ডিফারেন্ট জিনিস একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেম জিনিস না ঠিক আছে তো এই দুইটার ভিতর আপনারা যদি টেকনিক্যাল টার্ম না জানেন যে ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশনটা কি আর ইকোনমিক ইনক্লুশনটা কি এখানে কিন্তু হচ্ছে আপনি ভালো একটা মার্ক ক্যারি করতে পারবেন তো টেকনিক্যাল টার্মস গুলো আমাদের জানতে হইতেছে এরপরে হইতেছে আপনার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি মূল্য বৃদ্ধির সাথে আমাদের যে জীবনযাত্রার মানের যে সম্পর্কটা সেইটা হচ্ছে আপনার ফোকাস রেটিং আসছে আমার ইংরেজি এবং বাংলা ফোকাস যেগুলো আসছিল এবং এখন হচ্ছে আমরা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা গুলো শেয়ার করবো যে আমরা পরীক্ষা দেওয়ার সময় কি কি ফেস করছি এবং কি করলে ভালো মার্ক পাওয়া যেতে পারে এবং টুকটাক যেই সাজেশন গুলো আছে এগুলো একটু আমরা শেয়ার করি সামিউল ভাইয়া প্লিজ কন্টিনিউ আচ্ছা আপনাদের মধ্যে কার মানে কে কে স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন না যারা যারা দেখতে পাচ্ছেন না তারা একটু কষ্ট করে একটু বের হয়ে আবার যুক্ত হন কারণ হচ্ছে অথবা আনপিন করে আবার পিন করলে হবে আমার কথাটা কি বুঝতে পারছেন ভাইরা একটু ইয়েস লেখি যদি বুঝে থাকেন যাদের সমস্যা হচ্ছে বুঝতে পারছে যেটা প্রথমে বলছিলাম যে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ প্লাস সত্তর মার্কের একটি বড় জায়গা আমাদের ফোকাস রাইটিং অর্থাৎ হিসাব করলে আমাদের কিন্তু দুইশো মার্কের সত্তর মার্ক মানে হচ্ছে একশো মার্কের থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্ক ক্যারি করছে কিন্তু ফোকাস রাইটিং আমি জাস্ট ইনফরমেশনের জন্য বলি বর্তমানে আমি যেখানে চাকরি করছি সেখানে আমার এক কলিগ তিনি মাত্র দুইটা ম্যাথ কিন্তু ফোকাস সেটিং এ তিনি এত ভালো করেছেন যে তিনি ভাইবার জন্য ডাক পেয়েছেন এবং আমি দেখেছি আমার পরিচিত অনেকেই আছে ফোকাস সেটিং অসাধারণ লেখার কারণে ভালো মার্ক ক্যারি করতে পারছেন এবং তারা কিন্তু উপরের দিকে চলে আসছেন তো অনেকের আছে যারা একটু ভয় থাকে যে ম্যাথ আমি একটু হয়তো কম পারি বা যারা ম্যাথে একটু কম অ্যাপিয়ার করেন তাদের জন্য এটা কিন্তু একটু খুব ভালো একটা সুযোগ যে ফোকাস সাইটিং এ খুব ভালো একটা মার্ক উঠিয়ে নিয়ে ভাই ভাই দৌড়ে টিকে থাকা সুতরাং এই জায়গাটা আমরা আমাদের বুঝতে হবে যে মার্ক ক্যারি মার্ক ক্যারিজ এর যে পার্সেন্টেজ সেই হিসাবে ফোকাস খুব ইম্পর্টেন্ট অনেকেই ফোকাস ইম্পর্টেন্স দিতে চায় না তাদের জন্য এটি কিন্তু অশনি সংকেত যে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্ক কিন্তু ফোকাসে আছে তো ফোকাসের মূল বিষয়টা হচ্ছে যে যে বিষয়গুলো থাকে সেই বিষয়গুলো একটু অ্যানালিটিক্যাল একটু অ্যানালিটিক্যাল হওয়ার কারণে তাকে কিন্তু অ্যানালিটিক্যাল লেখাই লিখতে হবে এবং সে তিনি যখন লিখবেন কয়েকটা বিষয় খেয়াল করবেন যে এর ভূমিকা উপসংহারটা 
সংক্ষিপ্ত হবে এবং একটু বিশ্লেষণ ধর্মী হলে খুব পরিণত একটা লেখা আমরা পাবো হাতের লেখার নিয়ে যেটা এখানে আমরা বলতে চাচ্ছি যে ফোকাস রেটিং খুব বেশি হবে না খুব কমও হবে না এমন নয় যে তিনি খুব কম লিখবেন আবার বেশিও না সেক্ষেত্রে সময় তিনি পাবেন না সুতরাং এটা মেনটেন করতে হবে যেমন আমার মনে আছে যে আমি সম্ভবত তিন পেজ খুব সুন্দরভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম তিন তিন ছয় পেজ এবং মনে করি যে একটা কোয়ালিটিভ লেখা যদি দেওয়া যায় একটা কোয়ালিটিভ লেখা যদি আমরা এখানে স্ক্রিন শেয়ারিংটা আবার একটু অফ হয়ে গেছে মাহিন শোনা যাচ্ছে স্ক্রিনটা একবার একটু শেয়ার দাও আমার স্ক্রিন কি আমার বুঝতে যেন কোন কষ্ট না হয় আর লেখার অ্যামাউন্টটা চার থেকে পাঁচ হতে পারে যেমন আমি তিন দিয়েছি সেটাও ম্যাটার না কিন্তু কোয়ালিটি ম্যাটার তিনের কম কোনোভাবেই হবে না তিন পেজ অবশ্যই হওয়া উচিত চার থেকে পাঁচটা আমরা বলছি স্ট্যান্ডার্ড এবং কেউ যদি হাতে লেখা খুব দ্রুত না হয় তাহলে তিনি তিন পেজ লিখবেন কোটেশন এবং ডাটা ছক এটার জন্য নিয়মিত অভ্যাস রাখতে হয় আসলে হুট করে ডাটা কোটেশন চার্জ কেউ চার্ট কেউ দিতে পারে না যদি না তার অভ্যাস না থাকে এজন্য নিয়মিত পরীক্ষা দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই আর এই সত্তর যে লিখিত সেখানে চল্লিশ মিনিট সময় নিব আমরা আমরা চেষ্টা করব যে চল্লিশটা মিনিট যেন আমরা মানে এই ফোকাসের পিছনে দিতে পারি এবং সেটি যদি দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে আমি মনে করি যে আসলে ভালো একটা মার্ক ক্যারি করা সম্ভব আর ভোকাবুলারি ব্যবহার করাটা ইম্পর্টেন্ট অনেকেই খুব ন্যারো ভোকাবুলারি আমরা ব্যবহার করি ন্যারো ভোকাবুলারি বলতে বুঝছি যে বুঝাচ্ছি যে স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ না এমন ইংলিশ যে ইংলিশটা আমরা বোধহয় দেখা গেছে যে এইট নাইন টেন সেই সময়ের সেই স্ট্যান্ডার্ডের ইংলিশ ব্যবহার করি এটা থেকে একটু বের হয়ে আসতে হবে একটু স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ ব্যবহার অবশ্যই খুব প্রশংসার দাবি রাখে এবং সবসময় একজন পরীক্ষক যখন দেখেন যে স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ কেউ ব্যবহার করছে তখন তার প্রতি আলাদা একটা নজর চলে আসে তার প্রতি একটা আলাদা রেসপেক্ট থেকেই হোক যেভাবেই হোক নাম্বারটা একটু বেশি চলে আসে আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে আমি যখন নিজে খাতা দেখি বা আমি যখন নিজে অন্যের অন্যকে মূল্যায়ন করি সবসময় খেয়াল করি তার ইংলিশটা কত স্ট্যান্ডার্ড তার ভাষাভিত্তিক দক্ষতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং আমি মনে করি যে আপনারা অবশ্যই লেখার সময় ইংলিশ স্ট্যান্ডার্ড লিখবেন এবং আমরা আমি যদি নিজের অভিজ্ঞতা একটু বলি যেহেতু আজকে আজকের আমাদের যে গাইডলাইন ক্লাস সেটা আমরা মূলত অভিজ্ঞতা গুলো শেয়ার করব যে ফোকাসে আমি কিভাবে অগ্রসর হয়েছি আমি ব্যক্তিগত ভাবে একটি যে কাজটি করেছি সেটি হচ্ছে আমি কোনো সময় চিন্তা করতাম না যে আমি প্রত্যেকটা ফোকাস আমি লিখবো আমি এটা চিন্তা করতাম যে ফোকাসের যে বিষয়গুলো সেগুলো তো অর্থনৈতিক সাথে আর্থ সামাজিক এবং দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এবং এই ইস্যুগুলো নিয়মিত আমাদের পেপার পত্রিকায় অনবরত লেখা হয় অনবরত লেখা হয় এবং সেই জন্য আমি যেটা করেছি আমরা জানি সবাই আমাদের গুগল ডক আমরা ইউজ করি আমি নিজে একটা ডক খুলে নিয়েছিলাম সেই ডকে আমার নির্দিষ্ট একটা জায়গা ছিল যেখানে লেখা ছিল বিবি এডি ফোকাস ডকের শিরোনাম এবং সেই ডকে আমি নিয়মিত ইংলিশ পেপার থেকে অংশবিশ্বাস কপি পেস্ট করে সেখানে রেখে দিতাম আমি মেইনলি ফলো করেছি টিবিএস দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এইটার মাঝের একটা পেজ আছে যেখানে ইকোনমি নিয়ে খুব সুন্দর কথা হয় এবং টিবিএস নিউজে আমরা ঢুকলেই দেখবো ইকোনমি নামে তাদের আলাদা একটা সাব ক্যাটাগরি আছে সেখানে ক্লিক করলে আমরা দেখবো একটা পেজ খুলে যাবে এবং রিসেন্ট ইকোনমিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে একটা অ্যানালিটিক্যাল লেখা আমরা টিবিএস নিউজে সবসময় দেখবো আমি যেটা করতাম যে জিনিসটা আমার মনে হয় যে মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড এটা আসতে পারে এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে হট টপিক সেই জিনিসগুলো আমি সুন্দর করে কপি করে ডকে রেখে দিতাম ফলে যেটা হয়েছে আমি যখন দুই তিন মাস এটা করছি দেখা গেছে আমার ডকটা বিশাল হয়েছে এবং এই বিশাল ডকে প্রত্যেকটা জিনিসই সাজানো আছে এবং আমি ওইটা যখন পরবর্তীতে পরীক্ষার আগে একবার দেখতাম সাথে সাথে সব কিছু মনে পড়ে গেত কারণ জিনিসটা হচ্ছে এইটাই যে আপনি যখনই কিছু পড়বেন আপনার মস্তিষ্কের কোনো না কোনো কুঠুরিতে সেটা কিছু না কিছু রেখে যাবে একটা ছাপ রেখে যাবে একটা ইমপ্রেশন রেখে যাবে সেটা যদি পরবর্তীতে আপনি একবার স্কিম থ্রো করেন তাহলে আবার মনে পড়ে যাবে সুতরাং আপনার এটা করতে পারেন ফোকাসের জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা করেছিলাম যে ডক খুলে সেখানে নিয়মিত পেপার থেকে অংশবিশেষ কপি করে রেখে দিতাম এবং শেষ যে দুই উইক তিন উইক আমি শুধু সেগুলো বারবার দেখতাম আমি কোনো সময় লিখি নাই কারণ লেখা একটা আসলে আপনি তো লিখবেনই লেখার অভ্যাস থাকবে পরীক্ষা দিতে যাবেন কিন্তু ফোকাস যদি সবসময় নোট করতে যান সেটা আপনার সময়ের একটা বড় ক্ষতি হতে পারে 
অন্যান্য অংশে আপনি নজরটা সরে যেতে পারে সুতরাং ফোকাসটা আপনারা লিখতে পারলে তো খুবই ভালো কিন্তু আমি বলবো যে লেখার চেয়ে আপনার এক জায়গায় সাজানো থাকাটা জরুরি এটি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় ফোকাসের আমার ক্ষেত্রে মনে হয় এরপর আমরা জানি আর্গুমেন্টের যে বিষয়টা সেটা নিয়ে আমি আবার আসবো আমি আবার অন্যান্য অংশ নিয়ে আরো কথা বলবো অনেকগুলো কথা আছে এই সেকশনে আমি আজমাইন ভাইকে অনুরোধ জানাবো আর্গুমেন্ট নিয়ে কিছু বলার জন্য থ্যাংক ইউ সামিল ভাই আমি হচ্ছে আর্গুমেন্ট নিয়ে বলার আগে আমি একটু আমার ফোকাসের যে স্ট্র্যাটেজি ছিল সেটা একটু অল্প কিছু সংক্ষিপ্ত করে সবার সাথে শেয়ার করবো আর কি তো সামিউল ভাই আমার মেজর পার্ট গুলো কভার করে দিচ্ছেন তো উনি যে সকল স্ট্র্যাটেজির কথা বলছেন হ্যাঁ এই প্লিজ এই স্লাইডটা ওপেন কর উনি যে সকল স্ট্র্যাটেজির কথা বলছেন আমিও একেবারে সেই সকল স্ট্র্যাটেজি ফলো করাচ্ছি এই যে এই এই জিনিসটা চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আমার হচ্ছে আমি পেপার থেকে বা এডিটোরিয়াল থেকে বা যেখান থেকে পড়তাম সেখান থেকে মেইন জিস্ট গুলো আমি হচ্ছে যে একটা ডক ফাইলে আমি নিয়ে রাখতাম তো জাস্ট ইম্পর্টেন্ট কি মানে কি প্যারাগ্রাফ গুলো যেমন হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব কিভাবে আসছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আগে কয়েকটা শিল্প বিপ্লব ছিল তারপরে এই যে এখানে যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে ইংরেজিতে বলে ইন্ডাস্ট্রি ফোর পয়েন্ট জিরো তারপর হচ্ছে যে পয়েন্ট আকারে সবকিছু আমি আমার নোট খাতায় বা আমার হচ্ছে ডক ফাইলে আমি ইয়ে করে রাখতাম তো এইটার উপর এগুলো ছিল আমার মানে বেসিক বিল্ডিং ব্লকস যেগুলো দিয়ে আমি হচ্ছে আমার ফোকাস রাইটিংটাকে এক্সপ্যান্ড করতাম তো এটা হতো কি আমি তিন পেজ স্ট্যান্ডার্ড আমি এই এডি পরীক্ষাতে আমি হচ্ছে যে আমার ফোকাস রাইটিং সাড়ে তিন পেজই ছিল তিন পেজ মোর দ্যান থ্রি অ্যান্ড হাফ এরকমই এরকমের মধ্যে আমি সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম ইংরেজি বাংলা বোধ হ্যাঁ আর হচ্ছে যে ফোকাস রাইটিং এ সবসময় খেয়াল করতে হবে ফোকাস রাইটিংটা দুইটা টপিক ইনফিউজ করা হয় দুইটা টপিককে একসাথে সমন্বয় করে ফোকাস রাইটিং লিখতে দেওয়া হবে যেমন এখানে যেমন পিডিএফটাতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব দেখাচ্ছে এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে কি ইনফিউজ করতে পারে বাংলাদেশে শিল্প বিপ্লব এই লক্ষ্যমাত্রাগুলো গ্রহণ করেছে মূলত বাংলাদেশ সরকার তো আমরা এই তিনটা পয়েন্টের উপর যে আন্তঃসংযোগ তথ্যের স্বচ্ছতা প্রযুক্তিগত সহায়তা এই তিনটা পয়েন্টের উপর আমরা কিন্তু মিনিমাম দুইটা প্যারা লিখতে পারবো তাই একটা প্যারাগ্রাফ লিখলো এ নাফ আর হচ্ছে যে সূচনা এবং উপসংহার এগুলো দুই তিন লাইনের বেশি তিন থেকে পাঁচ লাইনের বেশি দেওয়া উচিত না আর প্যারাগ্রাফ আকারে ছোট ছোট করে লেখা উচিত আপনি যদি ডাটা কোটেশন বা এগুলোতে দুর্বল হন যে আপনার গ্রাফ বা ছক মুখস্থ রাখতে খুবই কষ্ট হয় বা আপনি এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছেন না খাতায় এটা একটা প্র্যাকটিস এর ব্যাপার তো আমি মনে করবো যে এটার জন্য বদর করা উচিত না আপনি জিস্ট জিনিসগুলো পড়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন এবং ওইটা রিভিশন আমি সবসময় বলি যে রিভিশনের কোনো বিকল্প নেই তো এই জিনিসটা সবসময় রিভিশন করতে হবে আর ফোকাস রাইটিং এর জন্য আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে বাংলাদেশে এখন কোন কোন টপিক্স গুলো চলছে গ্লোবালি এবং বাংলাদেশে এবং ইকোনমিক্যালি ওয়ার্ল্ডে কি কি চলতে চায় ওই জিনিসগুলোর উপরেই মেইনলি হচ্ছে যে ফোকাস রাইটিং আসবে যেমন গত আমরা যে এইটি পরীক্ষাতে ক্র্যাক করলাম সেটাতে হচ্ছে যে করোনা হচ্ছে যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার তো আমি এখানে প্রথম প্যারাগ্রাফটা লিখেছিলাম যে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন ডিভাইস প্রযুক্তির ব্যবহার আর এফ আইডি তো আমার কাছে মনে হয় যে এটা একবারে আনকমন ছিল আর এফ আইডি প্রযুক্তিটা হচ্ছে যে করোনার সময় চায়না এই প্রযুক্তিটা ব্যবহার করেছিল এই প্রযুক্তিটা ব্যবহার করে করোনা হচ্ছে যে কঠোর লকডাউন জারি করে এবং হচ্ছে সবাইকে হচ্ছে যে নজরে রেখেছিল তো এভাবে করে আমি প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ করে ইয়ে করেছিলাম তো এক্সপ্যান্ড করেছিলাম ফোকাস রাইটিংটাকে ইংলিশ এবং বাংলা বোধ আর একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে ফোকাস রাইটিং এর ব্যাপারে সেটা হচ্ছে এইবার যখন বিআইবিএম পরীক্ষা নিয়েছে তখন হচ্ছে যে পেজ নাম্বার তারা হচ্ছে যে সিলেক্ট করে দেয়নি যে কোন প্রশ্নের জন্য কতটুকু পেজ নাম্বার থাকবে সেটা সিলেক্ট করে দেয়নি তো এটা আপনাকে একটা দ্বিধা দ্বন্দ্বে ফেলে দিতে পারে আপনার কাছে মনে হবে যে সব খাতা সকল পেজ আমাকে লিখে আসতে হবে পনেরো ষোলো পাতা করে ফোকাস লিখতে হবে না ব্যাপারটা এরকম না আপনি যদি কোয়ালিটি লেখা লিখতে পারেন ফোর পেজ ওর ফাইভ পেজ ইজ এনাফ হ্যাঁ আপনাকে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের দিকে খেয়াল রাখতে হবে ইনফরমেটিভ লেখা লিখতে হবে এবং কোয়ালিটি রাইটিং লিখতে হবে হ্যাঁ এবং হচ্ছে ভালো ভোকাবুলারি ইউজ করার উপায়টা কি আমি একটা জিনিস হচ্ছে যে 
এক্সাম্পল দিয়ে বলতে পারি যেমন হচ্ছে যে আপনাকে বিতাড়িত করা হলো আমি যখন এটা ইউজ করছি এই ধরনের সেন্টেন্স যখন ইউজ করছি সিম্পল সেন্টেন্স বাট আমি থ্রোন আউট এর জায়গায় অস্ট্রেসাইজ বা শান আউট লিখছি তখন হচ্ছে কি যিনি খাতা কাটছেন তার সামনে আমরা একটা ভালো ইম্প্রেশন ক্রিয়েট করে তো সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা ঠিক রেখে কমপ্লেক্স লিখতে পারেন কম্পাউন্ড লিখতে পারেন সিম্পল লিখতে পারেন বাট স্ট্যান্ডার্ড ভোকাবুলারি ইউজ করে সামিল ভাই যেভাবে বললেন স্ট্যান্ডার্ড ভোকাবুলারি ইউজ করে আপনারা আপনাদের লেখার মানটা বাড়াতে পারেন তো এটা ছিল আমার আমার ফোকাস রাইটিং এর মূল ইয়ে আর আর্গুমেন্ট আমি একটু আর্গুমেন্ট নিয়ে বলতে চাই আপনারাবেন <laughs> আমি জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করব। এবং ইন্ট্রোডাকশন এবং কনক্লুশন এই দুইটা জিনিস হচ্ছে আমার মেইন ফোকাসের বিষয় হচ্ছে এই দুইটা জায়গায় হচ্ছে আমার খুব বেশি পরিমাণ মানে এই দুইটা হচ্ছে আমার সংক্ষিপ্ত হবে এবং এখানে হচ্ছে আমি খুব হায়ার লেভেলের ভোকাবলারি ইউজ করব এটা হচ্ছে আমার আমার হচ্ছে দর্শন আর কি আমার ফিলোসফি আমি কখনোই ইন্ট্রোডাকশন এবং হচ্ছে লাস্টে যে কনক্লুশন এখানে আমি কখনোই ডাটা চার্ট কোটেশন ইউজ করতাম না ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আমি এবার নতুন ব্যাংকে শুরু করছি তো তো হচ্ছে পেপার পরে কিভাবে লেখার মানটা বাড়াতে পারবো এটা একটু ডিটেলস বলতেন তাহলে ভালো হবে মানে ফোকাস লেখার জন্য পেপারটা কিভাবে পড়বো বা পেপারটা পড়ে কিভাবে লেখার মানটা এটা ইমপ্লিকেশন করবো এটা যদি একটু জানো তো হ্যাঁ আমি এই প্রশ্নটার উত্তর দিচ্ছি আপনার হচ্ছে যে আপনি যখন এডিটোরিয়াল গুলো পড়বেন এডিটোরিয়াল গুলো লেখা হচ্ছে অনেক অভিজ্ঞ এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি এখন ওনারা ওনাদের পয়েন্ট অফ ভিউটা এডিটোরিয়াল বা সম্পাদকীয় বা মতামত কলামে হচ্ছে প্রকাশ করেন আপনি যখন ওনাদের মতামত গুলো পড়বেন তখন হচ্ছে আপনি ওনাদের অ্যাপ্রোচটা ওনাদের ভিউটা ওনারা কিভাবে চিন্তা করতেছেন ওনারা একটা টপিক নিয়ে কিভাবে অ্যানালাইসিস করছেন আপনি ওই জিনিসটা ধরার চেষ্টা করবেন তো এটাতে হয় কি আপনি দেখবেন যে প্রত্যেকটা মানুষের রাইটিং স্ট্যান্ডার্ড বা পয়েন্ট অফ ভিউটা আলাদা তো যখন বারবার পড়তে থাকবেন এটা তখন দেখবেন যে প্রত্যেকটা মানুষের যখন পয়েন্ট অফ ভিউটা আলাদা ওই আপনার নিজের ক্যাপাসিটিটা পড়তে পড়তে ইম্প্রুভ হবে তো আসলে বেশি পড়ার আসলে বিকল্প নাই আমি যেটা মনে করি আর কি আচ্ছা মানে আমরা যদি বলি জেনারিক কথাবার্তা ঠিক আছে জেনারিক কথাবার্তা হইতেছে আপনার নিউজ পেপারের যে এডিটোরিয়াল অংশ এইখানে হইতেছে আপনার তথ্য খুঁজতে হবে আর হচ্ছে আপনার যে বাণিজ্য এবং শিল্প এই দুইটা জায়গায় ব্যাংকের জন্য তথ্য খুঁজতে হয় অর্থনীতি রিলেটেড বা আমার শিল্প রিলেটেড পরিবেশ রিলেটেড কিছু আর কি আপনার কমন টপিক থেকেই মোটামুটি আসে ঠিক আছে অনেকে আবার অনেক কিছু পড়েন একদম চিঠিপত্র এইদিকে রাস্তাঘাট ভাঙা ওইদিকে এই হয়ে গেছে সেই হয়ে গেছে ঠিক আছে রাত সোনের আর কাহিনী অনেক কিছু পড়া ফেলেন এত কিছু কিন্তু আমার পড়া লাগে না অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে মহিন ভাই আপনি একটু চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ওই স্লাইডটার একেবারে শেষে চলে যান আমি ওখান থেকে একটা एग्जांपल দেখাতে চাই ইফ ইউ প্লিজ এই যে দেখেন মাতাব ভাই এটা যেটা করছে আমি একেবারে লাস্টে লাস্টে চলে যাই মাতাব ভাই তো বল ভাই আমি একটু বলে দেই এই যে মাতাব ভাই এখানে যা কিছু আছে সব হচ্ছে পেপার থেকে নেওয়া এবং আপনারা দেখতেছেন দুইটা তিনটা জিনিসের ফিউশন করে আর কি আপনার এই জিনিসগুলো আসছে তাহলে আপনার যেহেতু ভিতরে অনেক বেশি তথ্য বা এই টাইপের ম্যাচুয়ার্ড লেখা দিতে হবে আপনারা কিন্তু এরকম কয়েকটা টপিক আমার মতে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা টপিক আপনার সিলেক্ট করা উচিত ঠিক আছে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা টপিক সিলেক্ট করে এগুলো থেকে হচ্ছে আপনারা 
পেপারে খুঁজবেন যেগুলো নিয়ে কিছু লেখা আসছে কিনা নতুন এবং সেখান থেকে নোট ডাউন করে রাখবেন তাহলেই হইতেছে আপনি আলটিমেটলি লিখতে হবে তো বানিয়ে ঠিক আছে আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট কখনোই কমন পড়বে না বানিয়ে লিখতে হবে বাট হচ্ছে আপনার তথ্যগুলো মাথায় থাকলে আপনার লেখাটা অনেক ম্যাচুয়ার্ড হবে আপনার লেখাটা মনে করেন যে অনেক বেশি স্ট্রাকচার্ড হবে ঠিক আছে মাধব ভাই প্লিজ কন্টিনিউ আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই যে তিনটা লাস্টের তিনটা লাইন ছিল আন্তঃসংযোগ তথ্যের স্বচ্ছতা প্রযুক্তিগত সহায়তা এগুলো খুব জেনারিক কথাবার্তা কিন্তু এই তিনটা পয়েন্টই হচ্ছে বাংলাদেশ ফোর আইয়ার এর জন্য গ্রহণ করছে হ্যাঁ ফোর বাংলাদেশের ফোর আইয়ার এর যে স্ট্র্যাটেজি সেটা হচ্ছে এই তিনটার উপর বেস করে আপনি যদি আপনার খাতায় এই তিনটা পয়েন্ট লিখতে পারেন এবং সেটাকে যদি এলাবোরেট করেন মানে বানায় লিখেন তখন দেখবেন যে আপনার লেখার কোয়ালিটিটা অনেক বেড়ে গেছে হ্যাঁ তো এইভাবে আমি এগুলো কোথা থেকে নিছি একজন হয়তো একজন ইকোনমিক্স এটা নিয়ে লিখছে যে ফোর আইয়ার এ বাংলাদেশের স্ট্র্যাটেজি কি হওয়া উচিত তো এইখানে লক্ষ্যমাত্রা থেকে আমি ওই জিনিসটা এখান থেকে নোট ডাউন করে নিয়েছিলাম আমার ডক ফাইলে তো এরপরে হচ্ছে যে আমি এটা পরীক্ষার খাতায় ইমপ্লিমেন্ট যদি এটা আসতো আমি এটা আমার পরীক্ষার খাতায় ইমপ্লিমেন্ট করতো কখনই বদর্ড হবেন না যে ডাটা দেওয়া নিয়ে বা ইয়ে দেওয়া নিয়ে দিতে পারলে অবশ্যই ভালো আপনার লেখার কোয়ালিটি অনেক বেড়ে যাবে তো এটাই হচ্ছে মূল কথা আর কি আচ্ছা প্রশান্ত কুমার দাস আপনি প্লিজ অনেকক্ষণ ধরে রেইজ হ্যান্ড করেছেন আপনি প্লিজ প্রশ্ন করুন মানে আমি হচ্ছে শুরু করেছিলাম কিন্তু যেটা হয় ওয়ার্ড স্মার্ট আমি শুরু থেকে পড়ছি সবগুলো এ দিয়ে স্টার্ট এ দিয়ে স্টার্ট ওয়ার্ড হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পড়ে ফেলছি বাট ইমপ্লিমেন্টেশনে তো আর সবসময় ওই ওয়ার্ড গুলো লাগছে না বিভিন্ন ওয়ার্ড লাগছে তো এরকম হচ্ছে যে আমি লাস্টের দিকে মানে মাঝে মাঝে যেতে যেতে শুরু গুলো ভুলে যাই তো এক্ষেত্রে অনেকে আবার হচ্ছে একটা জিনিস সাজেস্ট করেন যে মুভি বা টিভি সিরিজ দেখেই তাদের হয়ে যায় এরকম কিছু 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 আমাদের সিনিয়র এটা সাজেস্ট করেন তো এটা কি আসলে এই জিনিসটা কি ফলপ্রসূ কিনা যে মুভি বা টিভি সিরিজ যদি আমি রেগুলার দেখি এটা কি আমার সময় নষ্ট করবে নাকি আমাকে আসলেই হচ্ছে এক্ষেত্রে ওয়ার্ডের দিক থেকে আর কি ইংলিশ ওয়ার্ডের দিক থেকে আমাকে হেল্প করবে আচ্ছা এই क्वेश्चनের आंसरটা কি আমি দেব নাকি আপনারা দিবেন সামিউল ভাই আর মাহিন ভাই প্লিজ আপনারা আচ্ছা আমি আমি দিচ্ছি এই প্রশ্নের উত্তর আচ্ছা আপনার হইতেছে মোটামুটি আপনি যদি ব্রেনের ফাংশন চিন্তা করেন যেহেতু আপনার ব্রেনটাই মেইন অস্ত্র পরীক্ষা বা যাই বলেন আপনার দুইটা জিনিস আছে একটা এর ভিতরে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ড আপনার সাবকনসিয়াস যতটা ডেভেলপড হবে আপনি পরীক্ষা বলেন বা যাই বলেন আপনি খুব দ্রুত আর কি সেই জিনিসটা হচ্ছে মানে আপনার টাইম মানে যেহেতু আপনার একশোটা কোয়েশ্চেন আসে আহ ষাট মিনিট থাকে প্রিলির কথা বলতেছি আমি ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে হইতেছে আপনার যদি সাবকনসিয়াস মাইন্ড ডেভেলপ না হয় আপনি যদি তোতাবাগের মতো মুখস্থ করেন ঠিক আছে তাহলে এটা ব্রেনের জায়গাও নষ্ট হবে এবং আপনার জন্য আলটিমেটলি ক্ষতি আমি ছোট করে একটা উদাহরণ দিই আপনারা মোবাইলে টাইপ করতে যান মোবাইলে হইতেছে আপনাদের কিন্তু মোবাইলের এ বি সি ডি দেখা লাগে না আপনারা কিন্তু চোখ বন্ধ করে একদম সুন্দর করে রচনা লেখে দিতে পারবেন যদি আপনার হাতে মোবাইলটা দেই তাহলে এই যে মোবাইলের কোন জায়গায় এ আছে কোয়ালিটি কিবোর্ডে কোন জায়গায় এ আছে কোন জায়গায় বি আছে কোন জায়গায় সি আছে সব কিছু হচ্ছে আপনার এই আঙ্গুলে মুখস্থ হয়ে গেছে তাই না আমাদের মুভি সিরিজ জিনিসটাও এরকম আর কি মুভি সিরিজ আপনি যত দেখবেন আপনার ভোকাপ তো অবভিয়াসলি ইম্প্রুভ হবে আপনার যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে আপনার যখন হচ্ছে আপনি গ্রামাটিক্যাল প্রবলেম কোনো একটা ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্ক সলভ করতে যাবেন বা এনিথিং ইংলিশের পঁচিশ মার্কের যে কোনো জায়গায় আপনি যখনই সলভ করতে যাবেন আপনার ন্যাচারালি জিনিসটা চলে আসবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন আপনার মাথায় আনা লাগবে না যে হইতেছে কন্টেন্টের পরে কোন প্রিপোজিশনটা বসে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটের পরে কোন প্রিপোজিশনটা যোগাযোগ থাকে মুভি সিরিজ হতে পারে এটা পডকাস্ট হতে পারে এটা ইউটিউবে হইতেছে কারো লেকচার হইতে পারে বা এনিথিং যে কোনো কিছু নেই হইতে পারে এগুলো যদি আপনার নেটিভ স্পিকারদের ফলো করেন আমি মনে করি যে আপনাদের সাবকনসিয়াস এত বেশি ডেভেলপ হবে যে আপনার অনেক সময় দেখা যায় কি গ্রামারের রুল ইমপ্লিকেশন করা যে কোনটা অবজেক্ট কোনটা সাবজেক্ট আচ্ছা এটার পরে কি আসবে পিএডি রুল এরপরে নাউন আসে এত কিছু চিন্তা ভাবনা করার আপনার সময় নেই থার্টি সিক্স সেকেন্ড সময় 
তাই না তো ওই জিনিসগুলোও কিন্তু আপনার নেটিভ স্পিকারদের থেকে আপনার আমরা যেসব ম্যাটেরিয়াল অ্যাভেলেবল লাইক মুভি সিরিজ অর এনিথিং এই জিনিসগুলো আপনাকে অনেক হেল্প করবে আপনার সাবকনসিয়াসটাকে অনেক বেশি ডেভেলপ করার এবং আমি কিন্তু ওই গ্রামারের রুল আমি জানি অনেক কিছুই জানি আমি পড়াইতেও পারি বাট পরীক্ষার হলে আমি কখনোই গ্রামারের রুল এটা কি আমার এটা মাথায় আসে না আমার ন্যাচারালি চলে আসে যে আমার এই ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসে কী বসবে এই ভোকাবলারি সিনোনিম কি এই ভোকাবলারি অ্যান্টোনিম কি এগুলো হচ্ছে আমার ন্যাচারালি চলে আসে এবং সেই কারণে আমি দেখা যায় কি ছত্রিশ সেকেন্ডের অনেক আগেই হইতেছে আমি যে কোনো কোয়েশ্চেন সলভ করে ফেলতে পারি এবং আপনাদের ওই জিনিসটা যত তাড়াতাড়ি ডেভেলপ করা যায় আপনারা ডেভেলপ করবেন আর ভোকাবের জন্য মুভি সিরিজের পাশাপাশি আপনারা একটা ওয়েবসাইট ফলো করবেন ভোকাবুলারি ডট কম এখানে হচ্ছে আপনারা একটু সময় দিবেন ঠিক আছে দিনের আদার থেকে এক ঘন্টা সময় আপনারা হইতেছে এই ওয়েবসাইটের পিছনে একটু সময় দেবেন যে নতুন ওয়ার্ডগুলো শিখতেছেন সেগুলোর প্রয়োগ সহ যাতে আপনার শিখতে পারো না আমরা খালি ওয়ার্ড মুখস্থ করি যে এটার অর্থ এটা এটা সিনেমা এটা এটার অ্যান্টোনিম এটা কিন্তু আপনি ওইটা কিন্তু বাক্যে প্রয়োগ করার মতো দক্ষতা আপনি অর্জন করতেছেন না তো এই টাইপের ওয়েবসাইটগুলো যখন ফলো করবেন এগুলোর বাক্যের উদাহরণগুলো দেখবেন তখন হচ্ছে আমি মনে করি যে আপনাদের এই বাক্যটা প্রয়োগ বাক্যে প্রয়োগ করার মতো দক্ষতা হবে আর আরেকটা কথা আপু বলছেন আমি যেটা বুঝতেছি রাইটিং উন্নয়ন করার জন্য আপনার বুক অ্যাপ ঠিক আছে রাইটিং উন্নয়ন করার জন্য একদম ওয়ার্ড স্মার্টে কয়টা আছে পনেরোশো ষাট অর সামথিং এতগুলো বুক অ্যাপ আপনার মুখস্থ করা দরকার নাই আমাদের আমি আমি মনে করি এবং আমার কাছে খুব সম্ভবত লিস্টটা থাকার কথা একটু খুঁজতে হবে একশো বিশটা ভোকাবলারি আপনি মুখস্থ করবেন রিটার্ন পার্টের জন্য একশো বিশ থেকে দেড়শো ম্যাক্সিমাম রিটার্ন পার্টের জন্য এবং রিটার্ন পার্টে ভোকাবগুলো কী টাইপের ভোকাব ইউজ করতে হয় অ্যাডজেকটিভ টাইপের ভোকাব ঠিক আছে যে অ্যাডজেকটিভ লাইক ভালোর জায়গায় আপনি লিখবেন যে এক্সকুইজিট ঠিক আছে কোনো একটা জিনিস সুন্দর এক্সকুইজিট ঠিক আছে ম্যাগনিস ম্যাগনিফিসেন্ট বা হইতেছে আপনার মার্বেলাস এই টাইপের ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে নাইস গুড এগুলো আপনার ইমেচিউরিটি প্রকাশ পায় লেখায় ঠিক আছে তো আপনার ভালো খারাপ এবং আপনার হচ্ছে কেউ রেসপন্সিবল কেউ হচ্ছে কঠোর পরিশ্রমী এরকম করে আপনার ক্যাটাগোরাইজড করে আমি মনে করি রিটার্নের জন্য একশো বিশটা একটু হায়ার লেভেলের ভোকাবলারি শিখা এবং প্রয়োগ করা যদি আপনি শিখেন আপনার ফোকাস কেন আপনার যে কোনো ইংলিশ রাইটিং একদম অসাধারণ লেভেলে উন্নতি হয়ে যাবে এটা আমি বিশ্বাস করি আর প্রিলির কথা যদি বলেন প্রিলির ক্ষেত্রে হচ্ছে একশো বিশটা না প্রিলির ক্ষেত্রে আটশোটা বোকা আমার সাজেশন আটশো প্লাস ঠিক আছে এতটুকু বোকা যদি আপনি পড়েন তাহলে মোটামুটি ম্যাক্সিমাম কোশ্চিনে আপনার কভার হবে ঠিক আছে তো আমাদের যেই ব্যাচটা হচ্ছে আমরা চালু করছি সেইখানে হইতেছে আমরা এই জিনিসটা নিয়ে আলাপ করব এই একশো বিশটা যেই রিটার্ন ভোকাবলারি যেখানে আপনার জোর দেওয়া উচিত এবং এগুলো কীভাবে প্রয়োগ করা উচিত এগুলো একদম হাতে কলমে দেখা দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদের এই যে মেইনলি এই তিনটা পত্রিকা হচ্ছে আমি পড়তাম ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড আর বণিক বার্তা এছাড়াও আর কি টুকটাক আরও পত্রিকা আছে এখান থেকে হচ্ছে যে মাহাতাব বাজিরা দেখাইলেন চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এরকম করে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা টপিক পঁয়ত্রিশটা টপিক যদি আসে তো পঁয়ত্রিশটা টপিক আমরা সিলেক্ট করে নেব ঠিক আছে পঁয়ত্রিশটা টপিক সিলেক্ট করে আমরা প্রত্যেকটা টপিকের ভিতরে আমরা যে তথ্যগুলো ঢুকাইতে থাকবো এবং এই পিডিএফগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো ফলে আপনাদের টেনশন করতে হবে না ভাইয়া কোথা থেকে পেপার পড়ব পেপারের কোনটুকু অংশ পড়ব আপনারা পড়বেন আপনাদের ওই সময়টুকু নাই যে নষ্ট করবেন ওই সময়টুকু আপনারা একটু ভোকাব শিখার পিছনে দিবেন একটু সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার ঠিক আছে আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনার সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার ঠিক আছে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনার যে লিখতেছেন লেখার ভিতরে একটা ছন্দ থাকতে হবে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সব টাইপের বাক্য থাকা উচিত এবং কোনটার পরে কোনটা আসে এরকম ছন্দটা হচ্ছে আপনার মেনটেন করতে হবে আপনার প্রচুর পরিমাণে লিঙ্কার্স ইউজ করতে হবে লাইক কোনো জায়গায় হচ্ছে আপনার দেয়ার ফর কোনো জায়গায় অলসো কোনো জায়গায় হচ্ছে নেভার দ্য লেস এই টাইপের যদি লিঙ্কার্স আপনি ইউজ না করেন আপনার লেখাটা পুরোপুরি ইনসিপিড ঠিক আছে একদম নিরস রসকর্ষার একটা লেখা ঠিক আছে আপনার কাছে এটা টিচারদের পরে অবশ্যই ভালো লাগবে না লিঙ্কার্সের খুব ভালো একটা ইউসেজ আপনাদের শিখতে হবে আর ভোকাবলের কথা তো বললাম ঠিক আছে আমি আরেকটু বলে শেষ করে দিই আপনার এই যে ইনফো এবং মালপাতি নিয়ে এগুলো বলছি আর আরেকটা জিনিস আছে কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি এবং এদের ভিতরে একটা ট্রেড অফ হয় ঠিক আছে যাই আগে আমাদের সামিউল ভাই এবং মাহাতাব ভাই দুজনেই বলছেন যে তিন থেকে সাড়ে তিন পেজ তারা সাজেস্ট করতেছে ঠিক আছে আমি হইতেছে ফোকাস লিখছি পাঁচ পেজের মতো ঠিক আছে তো এই কারণে আমার কি হয়েছে ফোকাস পাঁচ পেজ লেখা আমার কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি দুইটাই যথেষ্ট ভালো ছিল বলে আমি মনে করি আর কি ঠিক আছে আমার কোয়ালিটি মোটামুটি লেখার খারাপ
তো তার সাথে কিন্তু আমার এখানে একদম চাকা মার্কের ভিতর পাঁচ মার্কের একটা পিছাই ছিলাম আমি তাকে বিট করছি কি দিয়ে আমি তাকে বিট করছি আমার লেখার কোয়ান্টিটি দিয়ে কোয়ালিটি অবভিয়াসলি মাহতাব ভাই হচ্ছে আমি ভালো লিখি না আমার বিশ্বাস মাহতাব ভাই আমার থেকে কোয়ালিটিতে ভালো কিছু হইলেও ভালো ঠিক আছে কিন্তু কোয়ান্টিটি আমার এই দুই পেজ বেশি হওয়ার কারণে বা দেড় পেজ বেশি হওয়ার কারণে মাহতাব ভাই থেকে আমি মোটামুটি চার ম্যাথ ছাব্বিশ জিকে একুশ জিকে নিয়ে আমার পজিশনটা মাহতাব ভাইয়ের আগে চলে আসছে এবং আমার সাথে একজন বড় ভাইয়ের কথা হয়েছে সে পাঁচ ম্যাথ পারছে ছাব্বিশ জিকে পারছে আপনি বিশ্বাস করবেন না তার দুশো পঁচিশ জনের সিরিয়াল আসে না সে ভাইবা দিয়েছিল তার দুশো পঁচিশ জনের সিরিয়াল আসে না তো আপনি চিন্তা করেন তার থেকে আমি কতটা পিছে তার থেকে আমি একটা ম্যাথ অর্থাৎ সিক্স মার্ক তার থেকে আমি পাঁচটা জিকে অর্থাৎ এগারো মার্ক পিছে সে চান্স পায় নাই সে ফোকাস লিখছিল তিন পেজ সাড়ে তিন পেজের মতো সে চান্স পায় নাই আর আমি চান্স পেয়ে একদম শুরুর দিকে চলে আসছি তাহলে আপনারা বুঝতেছেন যে ফোকাসের সত্তর মার্ক কত বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং এখানে কতটা বেশি এমফোসিস করা উচিত আপনার ঠিক আছে আচ্ছা আপু আপুর সাথে আমি অনেকেরই উত্তর দিয়ে দিয়েছি ফোকাস নিয়ে আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে নাহলে আমরা পরের কথা চলে যাব নুমান ভাই প্রশ্ন করতে হয়েছিল নুমান ভাই করতে পারেন ভাই আসসালামু আলাইকুম আমার প্রশ্নটা যেটা ছিল এমন কোন যদি একটা ফোকাস রেটিং এর টপিক আছে যেটা নিয়ে আমার জেনারেল নলেজ আছে কিন্তু আমার কাছে এনাফ ডাটা নাই প্রোভাইড করার মতো বা হচ্ছে নাম্বারস নাই সেই ক্ষেত্রে আমার লেখাটার অ্যাপ্রোচটা কি রকম হতে পারে সো দ্যাট আমি একটা ভালো মার্কস নিয়ে আসতে পারি चेष्टा कर जिसमेटिकली জিনিসটা কেন হয় একটা কোশ্চেন আমরা সাজাইতে পারি যে কি কেন কোথায় কিভাবে এবং সাজেশন এই যে পাঁচটা স্ট্রাকচার এই জিনিসগুলো আপনি যদি মোটামুটি ইনফরমেশন গুলা দিয়ে কয়েক কিছু প্যারা এগিয়ে যান আমার মনে হয় যে মানে একেবারে না দেওয়ার চেয়ে বেটার আপনি অবশ্যই ফোকাস কমন আসুক না আসুক আপনি অবশ্যই আপনি এটা অ্যাপিয়ার করবেন যত দূর পারেন রিলেটেড জিনিসপত্র দিয়েও আপনি করতে পারেন কোনো সময় ফেলে আসবেন না আমি বলবো এটা এবং অবশ্যই এবং খেয়াল করবেন যে এগুলো ফোকাস গুলো এমন দেয় না যে কিছুই জানবেন না অবশ্যই জানবেন হয়তো একটু কম আর বেশি সেই জায়গাটা থেকে আপনি আপনার আপনার সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন এবং ফোকাস কমন না আসলে কোনো সময় নার্ভাস হবেন না অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় পরীক্ষার হলে এই সমস্যাটা সবচেয়ে বেশি হয় একটু এলোমেলো জিনিস মানুষ নার্ভাস হয়ে যায় এর ফলে যেটা হয় অন্যান্য অংশে খারাপ করে আপনি কোনো একটা অংশ যদি আপনার একটু কমন কম পরে আপনার মনে হয় যে আপনি এখানে আপনার একটু দুর্বলতা আছে আপনি চিন্তা করবেন এই জায়গাটা অ্যাভারেজ দিতে হবে এই জায়গায় আহামুড়ি দেওয়ার কিছু নাই এই জায়গায় অ্যাভারেজ দিয়ে অন্যান্য জায়গায় ভালো করে ট্রাই করতে হবে কারণ আপনার তো টোটাল মার্ক দেখবে আপনার ফোকাসে কত ভালো এটা কিন্তু দেখবে না টোটাল ওভারঅল দুইশো মার্কে আপনি কি করছেন দ্যাটস দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং সো আমি মনে করি যে কোনো সময় নার্ভাস হবেন না প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা রিলেটেড জিনিসপত্র বলবেন তৃতীয়ত স্ট্রাকচার ফলো করবেন এবং একটু সুন্দর করে লেখা ট্রাই করবেন হাতের লেখা খুব একটা খারাপ করবেন না যেহেতু আপনি কম জানেন সুতরাং বেশি লিখতে পারবেন না যতটুকু লিখবেন ওটা যেন সুন্দর আসে সুতরাং এটা অ্যাভারেজ মার্ক আপনার টার্গেট তখন থাকবে কখনোই ছেড়ে আসবেন না মাতাব ভাই যদি কিছু বলেন আচ্ছা থ্যাংক ইউ ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন দিয়ে আপনি একটা ফোকাস রাইটিং লিখতে পারবেন সামিউল ভাইয়ের কথা থেকে আমি এইটা নিয়ে নিচ্ছি হোয়াট ওয়াই হাও এই তিনটা প্রশ্ন দিয়ে আপনি যে কোনো ফোকাস রাইটিং লিখতে পারেন যেমন এই যে লাস্টের বাংলাদেশ ব্যাংক এডির পরীক্ষায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে করোনা প্ররোচিত তথ্য প্রযুক্তির বহুল ব্যবহার এখন করোনা প্ররোচিত তথ্য প্রযুক্তি কি এটা কি জিনিস ওয়াট এটা কেন আসছে করোনার কারণে আসছে এটা কিভাবে আনছে কারা আনছে এই তিনটা লাইন দিয়ে আপনি একটা প্যারাগ্রাফ সাজাইতে পারতেছেন হ্যাঁ হয়তো আপনার কাছে কিছু আইডিয়া আছে যেমন হচ্ছে যে করোনা প্ররোচিত সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষার জন্য আমরা হচ্ছে যে অনলাইন ইয়ে চালু করেছে অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে স্যাররা আপনি তো এটা নিয়ে বেসিক একটা আইডিয়া আছে আপনি এই হোয়াট বয় হাউ দিয়ে চালু মানে একটা প্যারাগ্রাফ লিখে ফেললেন 
তিন লাইন লিখলেন তারপর হচ্ছে কখন চালু করছে ওয়েন চার লাইন লিখলেন এভাবে করে আপনি চারটা বা পাঁচটা টেকনোলজি নিয়ে লিখতে পারবেন আচ্ছা তারপরে হচ্ছে লাস্ট লাইনে দেখেন সংশ্লিষ্ট সমস্যা ও সম্ভাবনা আপনার কাছে কি মনে হয় কি সমস্যা আছে আর কি সম্ভাবনা আছে হ্যাঁ সেই মতে আপনি এটা লিখতে পারবেন তা আমার কাছে মনে হয় যে আনকমন প্রশ্ন বা ইয়ে দেখে ঘাবড়াই যাওয়ার কোনো দরকার নাই নার্ভাসনেস পরীক্ষার হলে আপনার পারফরমেন্স কে কিল করবে আর কিছুই না দুই ঘন্টা মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে আর আপনি যদি দেখেন যে আপনি ম্যাথ পড়তেছেন না অতিরিক্ত সময় ব্যয় করবেন না আপনি সাথে সাথে ম্যাথ থেকে স্কিপ করে আপনি একটা পোর্শনে চলে যাবেন ধরেন আপনি ফোকাসটা একটু ভালো করে লেখার চেষ্টা করবেন বা হচ্ছে ট্রান্সলেশনটা একটু ভালো করে চেষ্টা করবেন আপনি একটা না পারলে আরেকটাতে ফোকাস করেন যথেষ্টই <laughs> যারা খুব ভালো লাগছে তাদের লেভেলে মার্ক আসবে না বাট আপনার যতটুকু পার কথা ছিল তার চেয়ে বেশ ভালো একটা মার্ক আপনি ক্যারি করতে পারবেন যদি আপনার ফোকাস কমনও না করে সেক্ষেত্রে আচ্ছা ফোকাস থেকে আমরা সামনে এগিয়ে যাই আর কি কি কিছু বলতে চান ভাইয়া আপনার হচ্ছে গ্রামারলির একটা এক্সটেনশন পাওয়া যায় ক্রমে হ্যাঁ আপনি যখন কোনো একটা কিছু ট্রান্সলেশন করতেছেন বা কোনো কিছু অনুবাদ করছেন বা আপনি যদি কোনো একটা লাইন লিখতেছেন এই যে লিঙ্কার ইউজ করে আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে ভুল আছে গ্রামারলির ফ্রি ভার্সনটা কিছুটা হলেও চেক করে দেয় আমি নিজে এটা অ্যাপ্লাই করেছিলাম হ্যাঁ আর এখানে আরেকটা আমি একটু টিপস অ্যান্ড টেকনিক শেয়ার করি সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন অনুবাদ করবেন চেষ্টা করবেন হচ্ছে অনুবাদের আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলো অনুবাদ করা তাহলে তখন হবে কি আপনি যদি বিসিএস ক্যান্ডিডেট হন আপনার কিছুটা হলেও দুইটা একসাথে কোলাবোরেট করে পড়া সম্ভব হবে সো গ্রামারলি ক্যান বি এ ভেরি গুড অপশন আচ্ছা এখানে আমি আরেকটু অ্যাড করি গ্রামারলি খুব ভালো একটা অপশন এবং এরকম আরো অনেক কিছু আছে আপনার ওই যে কিউ দি একটা নাম আছে আমি নামটা ভুলে গেছি মাধবে মনে আছে কিউ দি একটা নাম আছে না আচ্ছা <laughs> আপনার রিটার্নে যদি কেউ ভালো হয় ঠিক আছে এমন কোনো বড় ভাই সিনিয়র তাদের সাথে আপনারা একটু যোগাযোগ রাখবেন এবং কিছুদিন পর পর তাদের কাছে আপনি একটা লেখা পাঠাবেন ভাই আমি এটা নিয়ে লিখছি আমার একটু ভুলগুলো ধরায় দেন এবং এটাই হচ্ছে আপনার জরুরি আপনার ম্যাক্সিমাম জায়গায় ফোকাস রেটিং আপনার ভালো করতে হাজার হাজার ভিডিও পাবেন হাজার হাজার ম্যাটেরিয়াল পাবেন তাও পোলাপান ভালো করতে পারে না তাও ক্যান্ডিডেট আর ভালো করতে পারতেছে না কেন তাদেরকে হাতে কলমে শিখিয়ে দেওয়ার কেউ নাই আমার মনে করেন যে ছোটোখাটো সমস্যা ছিল আমি কার কাছে গেছি আমি কামুল ভাইয়ের কাছে গেছি সাব্বির ভাইয়ের কাছে গেছি তাদের ইংলিশ রাইটিং বস লেভেলের তারা যখন আমাকে হেল্প করলো যে মাহিন তুমি এই জায়গায় এই জিনিসগুলো ইউজ করো এইভাবে এইভাবে আগাও আমার জন্য কিন্তু রাস্তাটা অনেক বেশি ইজি হয়ে গেছে এবং আপনাদেরও কোনো একজন গুরু ধরতে হবে ঠিক আছে ওই গুরুর কাছে আপনি একটু একটু প্যারা দেবেন তারা হয়তো বিরক্ত হবে বাট এই জিনিসটা আপনার করতে হবে না হলে হচ্ছে আপনি আমি আমার মনে হয় না একটা একটা নির্দিষ্ট লেভেল বন্ধ যেতে পারবেন যাই ফলো করেন আপনি আপনি যদি একদম হিউম্যানের সাথে ইন্টারাকশন করে এগুলো ঠিক না করেন আমার মনে হয় না আপনি একটা লেভেলের বেশি ডেভেলপ করতে পারবেন আর কি ঠিক আছে এখানে প্রশান্ত কুমার দাস একটি প্রশ্ন করেছেন হ্যাঁ প্রশ্নটা অনেক এরকম যে সিলেবাস কি ফোকাসের প্রথম কথা হচ্ছে যে ইকোনমি রিলেটেড যে কোনো কিছুই ইম্পর্টেন্ট প্রথম কথা 
দ্বিতীয় কথা হয়েছে ইকোনমি এবং বাংলাদেশের ইকোনমি এর সাথে আন্তর্জাতিক ইকোনমি এর সাথে নতুন কোন ট্রেন্ডিং ইকোনমিক টপিক হতে পারে ডিজিটাল কারেন্সি হতে পারে মানি লন্ডারিং হতে পারে অন্য যে কোনো কিছুই যেটা রেলেভেন্ট যে এ ধরনের যে কোনো কিছুই খুব ইম্পর্টেন্ট একই সাথে সোশো ইকোনমিক পার্সপেকটিভ অর্থাৎ দেখবেন যে কিছু কিছু ফোকাসে আসলে আমাদের দেশের যে সোশো ইকোনমিক যে ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে সেইটা নিয়ে অনেক অনেক দুইটা বোধ হয় ফোকাস চলে এসেছে অলরেডি সুতরাং এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট যে বাংলাদেশের উন্নয়ন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সমস্যা সম্ভাবনা এই ধরনের জিনিসপত্রগুলো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সিলেবাস ওইভাবে যদি আমি বলতে চাই রিলেটেড সিলেবাস কোনো সময়ই সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয় আপনারা একটু যদি চোখ কান খোলা রাখেন আপনারা দেখবেন এবং আমাদের এই কোর্সটির মাধ্যমে আমরা এই জিনিসটাই চেষ্টা করব যে আপনি এত কষ্ট করে খুঁজবেন আমরাই চেষ্টা করব যে আপনাদের ধরানোর যে রাস্তাটা এই দিকে হাটার দায়িত্ব আপনার কিন্তু রাস্তাটা যদি না দেখান সেটা কিন্তু হয় না সুতরাং আমরা যেহেতু এখানে যারা আসেন খুবই অভিজ্ঞ এবং আমাদের মূল চেষ্টাটাই থাকবে আপনাদেরকে এই সিলেবাসটা কোন দিকে যাইতে পারে কোন কোন রকম হইতে পারে কোন ডাইমেনশনে যেতে পারে সেই জিনিসগুলো দেখানো সোর্স বুক সোর্স বুক হিসেবে আমি বলবো যে আসলে বাজারের কোন বই আপনি যদি ফলো করেন আপনি মনে হয় না খুব ভালো করতে পারবেন কারণ বাজারের এই বইটা সবাই ফলো করে এবং সেখানে আপনি খেয়াল করবেন যে এই বইগুলো অতটা মানসম্পন্ন হয় না সুতরাং আপনি যদি সবার থেকে নিজেকে একটু আলাদা করতে চান আপনাকে আপনার সোর্সটা একটু অন্যরকম করতে হবে এমন একটা সোর্স করতে হবে যেটা খুব স্ট্যান্ডার্ড এবং বারবার আমি আমি মাহিন এবং আজমাইন ভাই এই জিনিসটাই বোঝানোর চেষ্টা করছি যে আপনারা ইংলিশ পেপার অবশ্যই পড়বেন আপনার যদি অভ্যাস না থাকে এখন থেকে অভ্যাস করবেন আর আপনার যদি অভ্যাস থাকে সেটাকে আরো একটা লেভেলে নিয়ে যাওয়ার ট্রাই করবেন ইংলিশ পেপারে বিশেষত বিজনেস রিলেটেড যেমন টিবিএস এর কথা বলতে পারি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস এর কথা বলতে পারি ডেল স্টার এর ইকোনমি পেজ আছে সেটার কথা বলতে পারি যে কোনো ইংলিশ পেপারের ইকোনমি রিলেটেড একটা পেজ থাকে এমনকি প্রথম আলো যদি আপনারা কেউ পড়েন প্রথম আলোর কিন্তু বাণিজ্য অর্থ বাণিজ্য এরকম একটা পেজ আছে এবং সেটার ইংলিশ ভার্সনও আছে সুতরাং আপনি যে কোনো পেপারেই একটা ইংলিশ ইকোনমিক অংশ পাবেন সেটাই আপনার সোর্স হবে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে বুক ফিক্স করে দেয়নি বা সামনে যদি দেই সেটা জানাবো কিন্তু আপনারা এটা মাথায় রাখেন যে ইংলিশ পেপার পড়া ছাড়া আসলে ফোকাসে ভালো করাটা একটু টাফ এই মুহূর্তে কারণ সবাই পড়ে আমি তো আমরা যখন এই পরীক্ষাগুলো দিয়ে এখন এই স্টেজে আসছি আমরা দেখছি যে আমাদের আশেপাশে সবাই এই ইংলিশ পেপারগুলো পড়ে এবং এই পেপারগুলো পড়েই ভালো করছে সুতরাং ভাই ভাই আসলে যেটা বলবো যে এই মানটা অনেক অনেক এলিভেটেড হয়েছে ফোকাসের মানটা আপনি বাজারের বইয়ের উপর ডিপেন্ড করলে একটু সমস্যা হইতে পারে আমরা চেষ্টা করব মাঝে মাঝে মানসম্পন্ন পিডিএফ আপনাদের সাপোর্ট করার এবং এই পিডিএফ গুলো দেওয়ার মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করবো স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করার এবং ওই যে ইংলিশ পেপারের জিনিসগুলো সেগুলোই আমরা সংগ্রহ করে আপনাদের দিব অনেকটা পরিবেশন করার মতো চার নম্বর কোয়েশ্চেন করছেন যে পেপার টপিক জিডিপি এর সাথে করোনা টেকনোলজি রিলেট করা যাবে আহ হ্যাঁ ভাই এটা করা যাবে আসলে কোয়েশ্চেন গুলো এভাবেই সাজায় যে রিলেট করা যেতে পারে আপনি করোনা টেকনোলজির কথা মূলত করোনার সময় বেশ কিছু টেকনোলজি আমরা অ্যাডপ্ট করছি এই অ্যাডপশনটা বা এই অ্যাডপশনের মাধ্যমে আমরা কিন্তু জিডিপিতে একটা অবদান রাখছি আমরা এই বিষয়ে একটা পিডিএফ অলরেডি তৈরি করেছি বা করছি আমরা অতি দ্রুতই সেটি দিয়ে দেবো এবং সেটি দিলে আপনি দেখবেন যে কিভাবে এই জিনিসগুলো রিলেট করা যায় আপনি যখন নিয়মিত তথ্যের ইনফরমেশনের ফ্লোর মধ্যে থাকবেন আপনি জিনিসগুলো রিলেট করতে পারবেন আদারওয়াইজ হুট করে হয়তো আপনার জন্য একটু কঠিন হয়ে যাবে আরেকটা কোয়েশ্চেন করছেন কোন এক্সাম্পল স্যাম্পল কি দেয়া যায় হ্যাঁ আমরা এক্সাম্পল স্যাম্পল অতি দ্রুত দিয়ে দিব আমরা অলরেডি তৈরি করছি অ্যাডমিন প্যানেল এবং এই এক্সাম্পল স্যাম্পল গুলো তো আসলে আপনাদের দেওয়ার জন্যই আমরা চেষ্টা করব মানে সেটি তো আমাদের মূল টার্গেট যে এক্সাম্পল দেওয়ার মাধ্যমে আপনাদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলা ফোকাসের জন্য বা অন্যান্য সব কিছুর জন্য সুতরাং আশা করি প্রশ্নের উত্তরগুলো আপনি কিছুটা পেয়েছেন এবং সামনে আমরা আরো প্রশ্নের উত্তর দিব আমরা আগাতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে সামুল ভাই যেটা বললো যে হ্যাঁ আমরা আমরা যেহেতু বাজারের বই অ্যাকচুয়ালি ওরকম ভাবে ফলো করিনি এবং আমাদের নিউজ পেপার এবং অন্যান্য জায়গা থেকে আমরা কালেক্ট করে নিজেরাই নিজেদের জন্য আমরা বানিয়ে নিয়েছিলাম এবং আমি আর মাতাব ভাই ভাগ করে নিয়েছিলাম ভাই আপনি বিশটা ফোকাস লেখেন আমি বিশটা ফোকাস লিখি এবং আমরা দুজন দুজনের সাথে দিয়েছিলাম এবং আমরা দুজন দুজনের ভুল ধরে দিয়েছিলাম ঠিক আছে ভাই আপনার এই জায়গায় ভুল আপনি এই জায়গায় ইনপুট করতে পারেন এবং এই জন্য কিন্তু আমাদের দুজনেরটা অনেক বেশি মানে আমি মনে করি আমরা দুজন অনেক বেশি ইম্প্রুভ করতে পারছি
छोड़ा महिन भाई भरा फलो करेमोरइज कर सम्भव ना पुरोपुर मेमोरइज कर कौशल दिखे आगाते उपायिक रिविसन दीबें पाबीना विज्ञापन दिए आय तीन शुरू मानुष जयन कर फेले सांब मान हम टोटल चार सौ जन मत रखार इच्छा क्वालिटी क्वालिटी पक्षे विपक्षे लिखते तो प्रथम जिन उचित कम्प्रिहेंड कारण 
যিনি উত্তরপত্র কাটবেন তিনি বুঝতে পারবেন যে আপনি হচ্ছে যে কমপ্রিহেন্ড করে লিখছেন নাকি না করে লিখছেন তারা অতটাই অভিজ্ঞ তো এই জন্য প্রথম কথা হচ্ছে আপনাকে আপনার প্রশ্ন বুঝতে হবে প্রশ্নটা যদি আপনার প্রতিপক্ষ হয় যুদ্ধ জয়ের মূল মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আগে প্রতিপক্ষকে বোঝা তাহলে আপনার মোটামুটি যুদ্ধে আপনি আগায় যাবেন তো এখন যদি আমরা দেখি উদাহরণ যদি দেখি দুই নম্বরে আমি যে পয়েন্টটা লিখছি আহ এটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল ইজ ইট মরালি একসেপ্টেবল টু অফার এ হোয়াইট লাইট টু সামওয়ান when the truth might hurt their feelings what do you think ha ekto jodi niche ha ekhane dekhen je proshno te kichu notun shobdo dekha jacche eta chhe morally acceptable white lie to ekhon dekhen apni kintu proshno theke bujhte parben je morally acceptable ki white lie ki jinish to jai hok ami hocche je eto details e jabo na choto kore bolte thaki to proshno ta jokhon apni bujhben tokhon hocche je apni proshno tar upor bhitti kore প্রশ্নটাতে আপনি দেখবেন যে দুইটা সাইড ক্রিয়েট হয়েছে একটা পক্ষে পক্ষে নিতে হবে একটা বিপক্ষে নিতে হবে যে নৈতিক ভাবে আপনার কি মনে হয় যে নির্দোষ মিথ্যা কথা কি ভালো হোয়াইট লাইন মানে কি যে মিথ্যায় কারো ক্ষতি হয় না বরং উপকার হতে পারে তো কিন্তু এটা তাদের অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে তো আপনার কি মনে হয় এটা ঠিক নাকি বেটি যে মরালি একসেপ্টেবল আর নট একসেপ্টেবল তার মানে কি দুটা পক্ষ দেওয়া আছে তো আর্গুমেন্ট রাইটিং এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনি কখনোই যে কোনো একটা সাইড নিতে পারবেন না আপনাকে দুইটা সাইড এর পক্ষে লজিক দিতে হবে একটু স্লাইডটা যদি নিচে নামানো হয় আমি একটু দেখাতে চাচ্ছি ছকটাতে চলে যাই আচ্ছা এই যে এখানে পক্ষে আমি দুইটা সাইডে ভাগ করলাম একটা হচ্ছে পক্ষে মানে নির্দোষ মিথ্যা বলা আপনি অনুভূতিতে আঘাত আনলে আপনি নির্দোষ মিথ্যা বলতে পারেন আর একটা হচ্ছে আপনি মিথ্যা বলবেন অন্যের অনুভূতিতে আঘাত হেনেও আপনি মিথ্যা বলতে পারেন সেটা ঠিক আছে তো এটা মরালি একসেপ্টেবল আর এটা হচ্ছে নট একসেপ্টেবল তো এখানে দেখবেন পক্ষে আর বিপক্ষে দেওয়া আছে তো এক নাম্বার হচ্ছে আমার কাছে একটা পয়েন্ট আমি বলি এক নাম্বারটা থাকুক যান বাঁচানোর জন্য মিথ্যা বলা ইয়ে আপনারা সবাই জানেন যান বাঁচানোর জন্য মিথ্যা বলা যায় পরে নাইলে সরি বলে নিলাম এখন আপনি এট দ্য মোমেন্ট এট দা টাইম বিং আপনি মিথ্যা বললেন কিন্তু এর কারণে আপনার সম্পর্ক নষ্ট হইতে পারে ঠিক আছে তো এই রকম করে দুইটা আপনি আপনার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আপনি হচ্ছে যে একটা ঘটনা উপস্থাপন করেন একটা এক্সাম্পল দিতে পারেন বা আপনি ঠিক আর একটু নিচের দিকে যাই মাহিন ভাই তাহলে হচ্ছে যে আমি হচ্ছে হোয়াট ওয়াই হাউ দি একটা ইয়ার প্যারাগ্রাফ লিখছিলাম হ্যাঁ আচ্ছা এই যে ইউজিং দা ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড হোয়াট ওয়াই এন্ড হাউ এই প্রত্যেকটা যে পয়েন্ট আছে এগুলোকে আমরা তিনটা প্রশ্ন দিয়ে একটা বিস্তারিত পয়েন্ট দিতে পারি যদি আপনি দেখেন যে এক্সাম হলে সময় না পান তাহলে একটা পয়েন্ট বা দুইটা পয়েন্ট দিয়ে লেখেন সবগুলো নিয়ে লিখতে হবে না কিন্তু অবশ্যই চেষ্টা করবেন পক্ষে যদি লিখেন বিপক্ষেও লিখবেন ঠিক আছে তো এরপরে হচ্ছে ছোট করে তিন থেকে চার লাইনে কনক্লুশন দিবেন কনক্লুশনেও কখনো সাইড নিবেন না বলবেন যে আমার কাছে আপনার কাছে মনে হয় যে এটা ঠিক হইতে পারে বা আপনার কাছে মনে হয় ওইটা ঠিক হইতে পারে তাহলে এটা একটা সমস্যা আছে সমস্যাটা কি আপনি তো জানেন না যে আপনার খাতা কাটবে সে কোন সাইডে আছে তো তখন হচ্ছে যে আপনি এটা ধরা খেয়ে যেতে পারেন ও বলতে পারে যে বেটা তুই আমার এগেনস্টের চিন্তা ভাবনা করতেছিস আমি তোকে কম নাম্বার দিব তো এই জন্য সবসময় পলিটিক্যালি কারেক্ট থাকার চেষ্টা করবেন যে পক্ষে ও বিপক্ষে সমতা বজায় রাখার চেষ্টা করবেন কিন্তু অবশ্যই টাইম ম্যানেজমেন্ট কে মাথায় রেখে আচ্ছা আমরা যদি একেবারে আরেকটু নিচে চলে যাই আমি হচ্ছে যে এখানে ওয়ার্ড বাই হাও আমি এটা আরেকটা কথা বলছিলাম আরো নিচে চলে যাই এটা একটা এক্সাম্পল এটা দেখানোর দরকার নেই আমি হচ্ছে যে আপনাদেরকে এখানে একটা এই যে সূচনা আমরা হচ্ছে এই যে সূচনাটা দেখি ওয়ান ক্যান টেল হোয়াইট লাই টু গিভ বেনিফিট টু হিজ লাভ ওয়ান্স মানে হোয়াইট লাই কি জিনিস আমি এটা প্রথমে ইন্ট্রোডাকশনে ব্যাখ্যা করছি বাট ইজ ইট মরালি একথিক্যাল সাম পিপুল এগ্রিস অ্যান্ড সাম ডিসএগ্রিস আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা স্যাম্পল হ্যাঁ টু এটা একেবারে দেখেন খুবই বেসিক ইংরেজি দিয়ে আমি লিখলাম ফার্স্টে কিন্তু এই জিনিসটাতে আরো ইম্প্রুভ করা যায় যে আমি যদি আরো স্ট্যান্ডার্ড ইংরেজি লিখতে পারি ঠিক আছে তো সেগুলোকে আমরা হচ্ছে যে আরো ইম্প্রুভ করে লিখতে পারি তো এরপর হচ্ছে সূচনার পরে হচ্ছে যে কি দিয়ে সাজালাম তারপরে কেন কেন আমার কাছে মনে হয় যে এটা ঠিক আরো নিচে নামতে থাকি আচ্ছা তো আরো আরো নিচে নামি আরো নিচে নামি এগুলো হচ্ছে যে এগুলো ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছি না কারণ হচ্ছে যে এগুলো ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করলে অনেক ইয়ে হয়ে যাবে যে আচ্ছা উপসংহার বা 
উপসংহারে আমি কিভাবে ডিপ্লোম্যাটিক্যালি লিখেছি সো ইন সাম কেসেস হোয়াইট লাইট শুড বি টোল্ড এন্ড ইন আদার কেসেস ইট শুড বি অ্যাভয়েডেড তো আমি কিন্তু যে এক্সামিনার তার কাছে লিখে দিলাম আমি কোনো পক্ষে নিলাম না ঠিক আছে তো আমি পক্ষে লিখেছি বিপক্ষে লিখেছি এক্সাম্পলটা আপনারা যদি পিডিএফটা প্রোভাইড করেন আপনারা এটা পড়ে দেখতে পারবেন আর কি তো আর্গুমেন্টে বেসিক্যালি আপনাকে এই কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে প্রথমে একটা সূচনা লিখবেন যে প্রশ্নটা একটু নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করবেন দুই না এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে যে পয়েন্ট আপনার মাথায় হচ্ছে পয়েন্ট সাজাবেন ফর এন্ড এগেনস্ট ফর এন্ড এগেনস্ট এর ইয়েটা একটু ব্যাখ্যা করবেন তারপরে উদাহরণ দিবেন তারপর হচ্ছে যে আরো দুইটা পয়েন্ট লিখবেন যদি সময় না পান পয়েন্ট একটু কমায় দিবেন কিন্তু সবসময় পক্ষে এবং বিপক্ষে পয়েন্ট লিখবেন তারপরে হচ্ছে যে কনক্লুশন টেনে সমাপ্ত করবেন তো এটাই হওয়া উচিত আমার মনে হয় আর কি আর্গুমেন্টের স্ট্র্যাটেজি আর কি जिसगुल তো একটা মানুষের মধ্যে যদি ওয়ান ডাইমেনশন থাকে সেই মানুষটা অনেক বেশি বায়াস মানুষ হইতে পারে তো আসলে এই আর্গুমেন্টের মাধ্যমে যাচাই করা হয় যে আমরা মানুষ হিসেবে দুই সাইডেই একটা জিনিসের চিন্তা করতে পারি কিনা পজিটিভ নেগেটিভ রাইট রং এই এই কারণে মাথায় রাখবেন যে আপনি অবশ্যই আর্গুমেন্টে দুই সাইডই রাখবেন এবং ডিপ্লোম্যাটিক্যালি কিছু কথাবার্তা বলবেন এবং মাঝে মাঝে বাট র্যাদার বাই দ্য ওয়ে এই ধরনের লিঙ্কার্স ইউজ করতে পারেন কারণ এখানে যেহেতু আপনি অপোজিট ভাব প্রকাশ করবেন অনেক ক্ষেত্রেই কোন একটা জিনিসের পক্ষে বলার পর অন্য পক্ষে যখন যাবেন বাদ দিয়ে শুরু করতে পারেন এক্ষেত্রে যেটা হবে স্যার যখনই ওই লাইনটা পড়বে তখনই তিনি বুঝলেন যে না সে অন্য দিকে ভিউ গুলো দেওয়ার চেষ্টা করতেছে র্যাদার যখন ব্যবহার করবেন অন দা আদার সাইড অন দা কন্ট্রারি এই যে লিঙ্কার্স গুলা মানে বিপরীত যেগুলো বুঝায় সেই লিঙ্কার্স গুলা মাঝে মাঝে ব্যবহার করবেন এইটা আমি বলবো যে এই পয়েন্টটা আপনারা অ্যাড করতে পারেন যে লিঙ্কার্স গুলা এই ধরনের লিঙ্কার্স গুলো আপনারা যদি ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে স্যার যতবারই পড়বেন ততবারই মনে হবে যে হ্যাঁ ছেলেটা দুই পক্ষে বা মেয়েটা দুই পক্ষেই বক্তব্য দিচ্ছে আর আর আজমাইন মাহাতাব ভাই যা বললেন একদম সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছেন আশা করি সবাই ক্লিয়ার হয়ে গেলেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন আশা করি এরপর আর আসলে তেমন কিছু বলার থাকে না ধন্যবাদ আচ্ছা আমি একটা জিনিস ছোট করে অ্যাড করতে চাই আমি যেটা স্কিপ করে গিয়েছিলাম তো আপনি কি আপনার যখন সমালোচনা হবে আপনি সেটা নিতে পারতেছেন কিনা যে আপনার এগেনস্ট এর লোক থাকবে আপনার পক্ষে আপনি যে ভিউ রাখতেছেন সেটার এগেনস্ট এর লোক কিছু আপনার কলেজ থাকবে তো তাদের সাথে আপনি একসাথে কো এক্সিস্ট করতে পারছেন কিনা আপনি পক্ষে এবং বিপক্ষে যে কোনো ম্যাটারের দুইটা সাইডে আপনি অ্যানালাইজ করতে পারেন কিনা তো এটা হচ্ছে আর্গুমেন্টের মূল উদ্দেশ্য এই কারণে আমার কাছে মনে হয় এখনকার নিয়োগ পরীক্ষায় আর্গুমেন্ট ইজ ভেরি ক্রুশাল আর কি সেটাই মানে আর্গুমেন্ট অ্যাকচুয়ালি আমার নিজের পার্সোনালি খুব পছন্দের একটা বিষয় ঠিক আছে আর্গুমেন্ট জিনিসটা আপনি মানুষটা ভাইরা যেটা বললেন বায়াসড কিনা ঠিক আছে আমি আর একটু সোজা বাংলায় বলি আর একটু সোজা বাংলায় বলি আপনার চায়ের দোকানে চাচা বসে থাকে চাচাদের সাথে একটু আপনারা আলাপ করবেন তারা দেখবেন যে দশ মিনিটের ভিতর পুতিন রে তিনবার ক্ষমতায় উঠাইছে এবং তিনবার ক্ষমতা থেকে নামাইছে ঠিক আছে তো তারা অনেক বেশি বায়াসড এবং অনেক বেশি তারা খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত উপনীতি হয়ে যায় আপনি একজন গপ এমপ্লয়ি হবেন আপনি যদি বাংলাদেশ ব্যাংক বলেন বা যে কোনো ব্যাংক বলেন অথবা যে কোনো চাকরির পরীক্ষায় আর কি আপনি একজন গভ এমপ্লয়ি হবেন এবং আপনাকে সবার দিকটাই দেখতে হবে আপনার আপনি হয়তো কোনো একটা পোস্টে আছেন আপনার সাথে অনেক ধরনের মানুষে আসবে এবং আপনার সবার দিকটাই দেখতে হবে তো আপনি কোনো কোনো নির্দিষ্ট পক্ষ বা নির্দিষ্ট মানুষের প্রতি যে বায়াসড হবেন না এই আর্গুমেন্ট হইতেছে সেটাই যাচাই করার জিনিস আপনি অ্যাজ আ পারসন কেমন ঠিক আছে আপনি কি খুব বেশি দ্রুত হচ্ছে সিদ্ধান্ত উপনীত হয়ে যান ঠিক আছে যারে পচাবেন তো একদম পচাবেনি আবার যাকে হচ্ছে শুকাবেন একদম উঠাই দেবেন তো এই জিনিসটা কিন্তু গভর্নমেন্ট জবে খুব বেশি দরকার ঠিক আছে আপনার হচ্ছে সবাইকেই আপনার সবার জন্যই আসলে কাজ করা এবং সব পক্ষকেই মোটামুটি একটা প্রায়োরিটি দেওয়া এবং আর্গুমেন্ট এই কারণে আমার কাছে অনেক বেশি ক্রুশাল লাগে এবং অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট লাগে আর আর্গুমেন্টের ক্ষেত্রে আর সিম্পল কিছু কথা বলি আমাদের এখানে আছে আপনার হইতেছে এই যে এই কথাগুলো তো ভাইরা বললো যে বিশ্লেষণের দক্ষতা থাকা লাগে এবং এখানে আপনারা কোনো প্রকার ছক এবং ডাটা দিবেন না কোটেশন দেওয়া যায় কি না সেটা নিয়ে অনেকজনের অনেক কথা আছে আমি পার্সোনালি কোটেশন দেই না মাতব ভাই সামিউল ভাই আপনারা কি কোটেশন প্রেফার করেন আর্গুমেন্টে 
আমি দেই না সাধারণত কোটেশন আমি না দেওয়াটাই প্রেফার করি আমি কোটেশন দেই নাই আর্গুমেন্টে ছক বা ডাটা কোনটাই আমি দেই নাই সেটাই আপনার এখানে সম্পূর্ণ এটা একটা লিটারারি জিনিস ঠিক আছে এইখানে হইতেছে আপনার কোন প্রকার ছক ডাটা বা কোন কিছু দিয়ে প্রমাণ করা এস্টাবলিশ করা এরকম কিছু না আপনি আপনার যুক্তি দিবেন ওতটুকুই এনাফ ঠিক আছে আচ্ছা আর এই জিনিসটা হইতেছে আপনার জীবন দর্শনের একটা প্রতিফলন ঠিক আছে আপনার চিন্তা ভাবনার একটা প্রতিফলন তো এইটা হচ্ছে আপনার মোরাল এবং ইথিক্যাল বা হচ্ছে ফিলোসফিক্যাল যে বিষয়গুলো এগুলো যদি আপনার একটু ডেভেলপ হয় আপনার ভিতর থেকে ন্যাচারালি এই জিনিসগুলো চলে আসবে ঠিক আছে আপনার সাহিত্য যদি আপনার পড়া থাকে সাহিত্য মানুষকে সুন্দর করে আমরা জানি সাহিত্য রিলেটেড একটু যদি আপনার মেন্টালিটি থাকে আমি মনে করি এটা আর্গুমেন্ট অনেক বেশি হেল্প করে আপনাকে আচ্ছা আর হইতেছে যে কোনো হচ্ছে সমস্যা বিশ্লেষণ টাইপের যে জিনিসগুলো আছে পেপার পত্রিকা আপনারা পাবেন যে কোনো একটা সমস্যা বিশ্লেষণ করছে সেখানে পক্ষে বিপক্ষে বলছে এই টাইপের যে কোনো পেপারেই হচ্ছে আপনারা সম্পাদকীয় জায়গায় হচ্ছে এরকম লেখাগুলো মাঝে মধ্যে পেয়ে যাবেন পক্ষে বিপক্ষে দুই জায়গায় বলছে তো এই টাইপের লেখাগুলো আপনারা পড়তে পারেন আর ভাইয়ারা যেটা বলছেন বলছেন আর আমি আমার কথা যদি বলি আমি মোটামুটি চারটা প্যারায় লিখি ঠিক আছে মানে আমি এই স্ট্যান্ডার্ডটা ফলো করার চেষ্টা করি ভাইয়ারাও এই কাছাকাছি কথাবার্তায় বলছেন বাট আমারটা হচ্ছে প্রথমে সমস্যার স্বরূপটা খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করি একটু ভালো ভোকাবলারি ইউজ করি পক্ষে যুক্তি দিই বিপক্ষে যুক্তি দিই এবং সর্বশেষে মাত্রা যেটা বললো আপনার কৌশলে পক্ষ অবলম্বন করতে হবে ঠিক আছে আপনি কোন এক জায়গায় একদম সরাসরি বায়াস হয়ে যাবেন না যে হ্যাঁ তাহলে আমাদের যুক্তি অনুসারে এই জিতছে আপনি একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট বায়াস হয়ে যাবেন না আপনি কিছুটা হাতে রেখে কথা বলবেন ঠিক আছে এই চারটা পারে আপনারা দিবেন আর ভাইয়া যেটা বললো যে হচ্ছে আপনাদের লিঙ্কার্স ইউজ করা ঠিক আছে আর্গুমেন্টসে আপনাকে সেম লেখায় সেম যুক্তি সেম সবকিছু কেবলমাত্র লিঙ্কার্সের যে বিষয়টা এটাকে আপনাকে পাঁচ নম্বরের মতো আগাই দিতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি ঠিক আছে এবং লিঙ্কার্স গুলো হচ্ছে জাস্ট নর্মালি আমরা অলসো বাট অ্যান্ড এই টাইপের লিঙ্কার্স না আপনার হচ্ছে যখন হচ্ছে বিপক্ষে লিখবেন বা হইতেছে কোনো একটা কথা বলে তার বিপরীত কথা বলবেন তখন হইতেছে লিখলেন যে ইন কন্ট্রাস্ট ঠিক আছে অন দ্য কন্ট্রারি ঠিক আছে এবং আরো যে ইয়াগুলো আছে ঠিক আছে এবং হইতেছে কোনো একটা জিনিস বলে সেটার আরো কিছু আপনি বলতে চাচ্ছেন বা একটু একটু বিপরীত পক্ষে কিছু কথা বলতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে হইতেছে আপনার নেভার দ্য লেস ঠিক আছে যে এটা এটা ভুলে গেলেও হবে না তো এই যে লিঙ্কার্স গুলো এইগুলো যদি আপনারা ইউজ করতে না পারেন আর্গুমেন্টে আমি মনে করি আপনারা অনেক বেশি পিঠায় যাবেন ঠিক আছে এবং এই জাস্ট এইটুকু জিনিস আপনারা হয়তো যুক্তি দেওয়াতে একটু সমস্যা হইতে পারে আপনাদের লিখতে সমস্যা হইতে পারে কিন্তু জাস্ট হচ্ছে আপনার গ্রামাটিক্যাল এরর গুলো একটু কমাবেন লিঙ্কার্স গুলো একটু বাড়াবেন আমি মনে করি আর্গুমেন্টটা আপনার অনেক বেশি পুস্টআপ হয়ে যাবে ঠিক আছে আর ফাইনালি যেটা বলবো আপনারা মোটামুটি পনেরো মিনিট সময়ের ভিতর এটা লেখা ট্রাই করবেন আর আমি মোটামুটি চার পৃষ্ঠার কাছাকাছি লিখছিলাম বাট এটা স্ট্যান্ডার্ড আমি বলবো না আমি লিখছিলাম চার পৃষ্ঠা অনেকে একটু কম লিখে ও কোয়ালিটির কারণে হয়তো আমার থেকে ভালো মার্ক পাবেন আমি দেখতেছি না আপনারা একটু দেখে আপনারা আলোচনা করে দেন খুব বেশি পার্থক্য পাই না যেটুকু পার্থক্য পাই যে ফোকাসটা অনেক সুনির্দিষ্ট একটা টপিক এর উপর দেয় এসে একটা সময় ছিল যে এসে আমরা লিখতাম সেটা আসলে অনেক ব্রড একটা টপিক হিসেবে ছিল কিন্তু এখন ফোকাসটা হয়ে গেছে যে টপিকটা আমাকে খুব সুনির্দিষ্ট একটা জিনিস দিয়ে দেয় একদম খুব সুনির্দিষ্ট বাতা ধরা একটা বিষয় আর এসেটা আগে যেহেতু মানে এমন একটা কিছু যেটা অনেক ব্রড একটা বিষয় কিন্তু আলটিমেটলি এসে এবং ফোকাসে বেশ কিছু মানে মিল আছে যেটা আসলে কাইন্ড অফ কাছাকাছি খুব শুনে মানে একদম সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করলে আসলে এসে ফোকাস খুবই কাছাকাছি কিছু ডিফারেন্স থাকতে পারে যে এসে আসলে আমরা আমরা লিখতাম আমার মনে করে যে অনেক বড় বড় দীর্ঘ চার পেজ পাঁচ পেজ ছয় পেজ আট পেজ এবং সেটা অনেক বেশি মার্ক ক্যারি করতো এখন যেটা হয়েছে ফোকাস সুনির্দিষ্ট ছোট্ট করে একটা বিষয় কিছুটা অ্যানালিটিক্যাল চলে আসছে 
মার্কের পরিমাণটা একটু কমে গেছে এবং আমরা মার্কের কোয়ান্টিটির চেয়ে কোয়ালিটির উপর বেশি গুরুত্ব দেই যেখানে যুক্তি বোধটা আরো বেশি চলে আসে আমি মনে করি এতটুকুই পার্থক্য মানে তেমন কোনো আহামরি পার্থক্য না আসলে ওই দিক ওইভাবে চিন্তা করলে হালকা কিছু অল্প পার্থক্য মাহাতাব ভাই যদি আর একটু অ্যাড করতেন কিছু জি থ্যাংক ইউ সামিল ভাই ब्रडलि लिखभे हिट करते कृषि उन्नयन पद्मा से भूमिका देखें विगत जो कोश्चन गोश्चन गोबर करना आलदा रचना तथ्य प्रजुक्त बहुल व्यवहार निर्दिष्ट कर परीक्षा जैगा खास बांगल चार्कोला सम्भव शांति छात्र
তাই যে বাংলাদেশ ব্যাংক এডির যে কোশ্চেনটা এটা দেখবেন এই যে এক পেজ ধরে পাঁচটা না ছয়টা প্যারাগ্রাফে এত বড় একটা প্যাসেজ দিছে ঠিক আছে ফুল এক পেজ দিছে এবং সেখান থেকে আপনার ছটার মতো কোশ্চেন করেছে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমি যদি একটা হচ্ছে টেন্থ গ্রেডের কোনো একটা কোশ্চেনে চলে যাই যেমন হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার রিটার্ন সেখানে আপনি দেখেন লেস দেন হাফ পেজ লিটারেলি লেস দেন হাফ পেজের ভিতর সেই প্যাসেজটা হয়ে গেছে এবং সেখান থেকে চারটা কোশ্চেন করছে ঠিক আছে मार्क्सारे হ্যাঁ বুঝছি এটাই চাইছে এটাই দিয়ে দিলাম এক সেন্টেন্সের ভিতর আপনারা কেন সে পাঁচ মার্ক দিবে মানে তার তার কি লাগে না পেতে আপনার পাঁচ মার্ক দিবে না আপনাকে নিজের ভাষায় ঠিক আছে এ হয়তো আপনার সরাসরি কোনো একটা জিনিস আপনি জানেন এটা এক লাইনের উত্তর আপনি এক লাইনের উত্তর দিবেন আপনি সেটাতে ইলাবোরেট করবেন একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবেন একটু নিজের ভাষায় লিখবেন একটু ভালো ভালো ভোকাবলারি ইউজ করবেন না হলে আপনি এই পাঁচের ভিতর ভালো মার্ক পাবেন না ঠিক আছে তা আমি আমার স্ট্র্যাটেজি বলি ছয়টা প্রশ্নের জন্য আমি লিটারেলি তিনটা পৃষ্ঠা ধরে আমি প্যাসেজ লিখছি এবং প্রত্যেকটা কোশ্চেন হচ্ছে আমার হাফ পেজ হয়েছিল কারণ আমি জানি প্রত্যেকটা তো পাঁচ মার্ক সো অবভিয়াসলি পরীক্ষককে আমি কোনো সুযোগ দিব না আমার মার্ক কাটার আমি এই নিয়তেই গেছিলাম এবং প্রত্যেকটা কোশ্চেন আমি হাফ পেজ করে লিখছি ঠিক আছে তো সেই কারণে আমি মনে করি প্যাসেজে আমার বেশ ভালো একটা মার্ক আসছিল ঠিক আছে তো এই ব্যাখ্যামূলক আনসার করবেন এবং আপনারা সেন্টেন্স অন্তত যদি তিনটা হয় তিনটার কমে সেন্টেন্স হবে না এবং পাঁচ লাইনের কম হবে না এটা হইতেছে আমার সাজেশন মানে আমি এটা ফলো করি সব সময় আর মোটামুটি আপনার ত্রিশ মার্কের প্যাসেজ আসবে সাধারণত বাংলাদেশ ব্যাংক এডিতে আপনি বিশ মিনিটের ভিতর এই ছটা কোশ্চেনের আনসার লিখতে হবে তো প্রত্যেকটার জন্য আপনি নিয়ারলি তিন মিনিট করে সময় পাবেন তো আমার হাতের লেখার স্পিড হইতেছে আমি চার মিনিট এক পেজ লিখতে পারি চার মিনিট বা একটু বেশি চার মিনিটের তো এর জন্য হচ্ছে আমার তিন মিনিটে মোর দেন হাফ পেজ আমার লেখা পসিবল ছিল ঠিক আছে তো আপনারাও আর কি এই বিষয়টা ফলো করতে পারবেন আর আমার ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে ইফেক্টিভ ওয়ে ঠিক আছে আমি এটা সবসময় ফলো করি আমি আগে ডিরেক্ট প্যাসেজ পড়া শুরু করি না প্যাসেজে অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিস থাকে যেখান থেকে কোশ্চেন আসে না আমি আগে প্রশ্নগুলো করি ছয়টা প্রশ্ন একটু মাথার ভিতর নিই কোশ্চেনটা পাই আগে ছয়টা প্রশ্ন পড়ি যে আমার কি কি জিনিস আমার মাথায় রেখে প্যাসেজটা পড়তে হবে আমার মাথার ভিতর আইডিয়া চলে আসলো যে আমার এইসব এইসব জায়গা থেকে কোশ্চেন হচ্ছে আমি ওই কিওয়ার্ডগুলো আমি হয়তো প্রশ্ন হচ্ছে লাল দাগ দিয়ে দাগিয়ে নেই এই কিওয়ার্ডগুলো আমার লাগবে এই কিওয়ার্ডগুলো আমি প্যাসেজে গিয়ে খোঁজার ট্রাই করি এবং কোন প্যাসেজে মানে কোন প্যাসেজের কোন প্যারাগ্রাফটার ভিতরে কিওয়ার্ডগুলো পাওয়া যায় আমি আগে দাগাই এরপর আমি আনসার করা শুরু করি তাহলে মোটামুটি বিশ মিনিটের ভিতর আমি পাঁচ মিনিট এখানে সময়টা ব্যয় করি ঠিক আছে আমার প্যাসেজ পড়া এবং হইতেছে আমার এই কিওয়ার্ডসগুলো আইডেন্টিফাই করা এবং এরপরে হচ্ছে বাকি পনেরো মিনিটে আমি সাধারণত ট্রাই করি বাকি ছটা কোশ্চেনের আনসার দেওয়া ঠিক আছে এই হচ্ছে আমার স্ট্র্যাটেজি মাতব ভাই সামিউল ভাই আপনারা প্লিজ আপনাদের স্ট্র্যাটেজিগুলো একটু শেয়ার করবেন পর্যাপ্ত সময় পাবেন না প্যাসেজ বড় দিবে তার কারণ হচ্ছে আপনাকে বিভ্রান্ত করা আমার কাছে এটির পরীক্ষাটা মনে হচ্ছে মনে হয় যে এটা হচ্ছে যে স্পেশালি বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রাম গুলো আমার কাছে মনে হয় যে এটা হচ্ছে যে আপনি কতটুকু স্ট্র্যাটেজিক সেটা হচ্ছে যে বারবার যাচাই করার চেষ্টা করে যেমন আপনি কোন প্রশ্নে অ্যান্সারে কতটুকু অ্যালার্ট করবেন টাইম সেটা যদি আপনি প্রপারলি না করেন আপনি অন্য অনেকের অনেক পিছু পড়ে যাবেন এবং প্রশ্নগুলোই ওভাবে করা হয় যেমন আমরা যে প্যাসেজটা দেখেছি ওটা প্রায় এক পুরো প্রশ্ন জুড়ে ছিল তো আমি যখন পরীক্ষার হলে পুরো প্রশ্ন দেখলাম আমি ওটা পড়ি নাই আমি প্রথমে দেখলাম ইকো ভিলেজ কি জিনিস তারপর হচ্ছে বাকি প্রশ্নগুলো একবার দেখে গেলাম দেখে তারপর হচ্ছে যে আমি প্যাসেজটা একবার স্কিম করে গেছি খুব দ্রুত স্কিম করে গেছি যাতে আমার টাইম ওয়েস্ট না হয় এরপরে যেহেতু প্রতিটার জন্য পাঁচ মার্ক আমি ন্যূনতম প্রত্যেকটার জন্য তিন লাইন করে লেখার চেষ্টা করেছিলাম তিন থেকে সাড়ে তিন লাইন 
একই সাথে আমাকে টাইম ম্যানেজমেন্টের দিকে খেয়াল রাখতে হয়েছে আবার একই সাথে আমার কোয়ালিটির দিকে খেয়াল রাখতে হয়েছে তিন লাইন কোন কোন প্রশ্নের উত্তর আমি পাঁচ লাইন লিখেছি যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে একটু এলাপোরেটলি লেখা দরকার তো এই জন্য আপনারা আসলে পড়লে আপনার হচ্ছে যে দক্ষতা বাড়বে তো প্যাসেজের জন্য বোঝার জন্য এক নজর পড়ে আপনাকে কম্প্রিহেনশন অফ দ্য প্যাসেজ প্রশ্ন এরকমই লেখা থাকে কম্প্রিহেনশন মানে এটা আসছে কম্প্রিহেনশন হচ্ছে কম্প্রিহেন্ডের নাম কম্প্রিহেন্ড মানে হচ্ছে বোঝা আপনি কতটুকু বুঝলেন প্যাসেজে সেটাই চেক করবে তো এই জন্য একবার স্কিম চু করে আপনাকে আইডিয়াটা নিয়ে নিতে হবে যে এখানে কি বোঝাচ্ছে তো এরপর আপনি দেখবেন যে একটা একটা বা দুইটা কোশ্চেন পাঁচটা প্রশ্নের মধ্যে তিনটা কোশ্চেন থাকবে খুবই জেনেরিক আপনি একবার যদি রিডিং করে যান আপনি বুঝতে পারবেন যে এই তিনটা প্রশ্ন আপনি খুব ইজিলি অ্যান্সার করতে পারবেন কিন্তু দুইটা কোশ্চেন থাকবে হচ্ছে আপনার ডিটেলস বা ইন ডেপ আপনাকে প্যাসেজটা খুঁজে বের করা লাগবে ওই রিলেটেড কিওয়ার্ড কোথায় আছে তখন হচ্ছে যে আপনি ওই দুইটার জন্য আবার ভালো করে একবার স্কিম চু করে দেখবেন যে কোন জায়গায় ওইটা আছে তো আমার স্ট্র্যাটেজি ছিল মোটামুটি এরকম তো আমি আমি চাইবো যে আপনারা এভাবেই এই কৌশল গুলো ফলো করে যাতে সফল হতে পারে আসেন ভাই মনে হয় ডিসকানেক্ট হয়ে গেছেন কোনো কারণে তো এই তো আমাদের সময় এই ছয়টা কোশ্চেন এসেছিল ছয়টা কোশ্চেন এর ভিতর আমার কাছে মনে হয়েছে ছয়টার ভিতর তিনটা কোশ্চেন মোটামুটি ইজি বাকি তিনটা কোশ্চেন একটু ট্রিকি ছিল ঠিক আছে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়তো আপনার অফিসার বা অফিসার ক্যাশের ক্ষেত্রে যেটা হয় ট্রিকি কোশ্চেনটা অ্যাকচুয়ালি হয়ই না আমার যেটা মনে হয় আমার কাছে মনে হয়েছে খুব ইজি 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 জিনিস ছিল যেভাবে একদম হচ্ছে প্যাসেজ পড়লে আপনি পাবেন যে ওয়ার অ্যান্ড কনফ্লিক্টের আউটকাম কি এইটা এইটা আপনার দেখার জন্য হয়তো প্যাসেজ পড়ারই দরকার নেই তাই না কিভাবে হইতেছে আপনার পাবলিক ফাইন্যান্সকে ওয়ার কমপ্লিট করে এটার জন্য আপনার আসলে প্যাসেজ পড়ার দরকার নেই তাই না মানে এগুলো এমনিই পারা যাবে তা হচ্ছে একটু প্যাসেজটা হচ্ছে একটু হালকা দেখে এগুলো যদি আনসার করেন আপনার এগুলো বেটার বাট হচ্ছে এডির প্যাসেজটা আমার কাছে মনে হয় অনেক বেশি হার্ড হয় এবং আপনারা আমাকে জিজ্ঞেস করেন বাজারের কোন বই পড়বো রিটার্নের জন্য আমার কিন্তু সব কিছু নিয়েই একটা বুক লিস্টের সাজেশন আছে বাংলাদেশে যত পরীক্ষা হওয়া সম্ভব বাট আমি কখনোই ব্যাংকের রিটার্ন পরীক্ষার কোনো বই আপনাদেরকে সাজেস্ট করি নাই কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে ব্যাংকের রিটার্ন পরীক্ষা কোনো কোয়ালিটি বই বাজারে নাই ঠিক আছে রিসেন্ট বের হইতে পারে আমি জানি না বাট আমি যখন পড়ছি ঠিক ছয় থেকে সাত মাস আগে তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটা রিটার্নের কোয়ালিটিও আমার কাছে ভালো লাগে নাই ঠিক আছে কোনোটাই আর কি একদম ফলো করার মতো ছিল না ঠিক আছে তো সেই কারণে আমরা কি করছি এই প্যাসেজের জন্য আমরা আয়ালস প্যাসেজের হচ্ছে কিছু বই পাওয়া যায় সেগুলা নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করছি নেটে আয়ালস এর প্যাসেজ আসে ঠিক আছে বা বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষার প্যাসেজ আসে ওগুলা বা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ব্যাংক পিও পরীক্ষা হয় ইউপিএসসি পরীক্ষা হয় এগুলোর প্যাসেজ গুলো আমি আর মাতাব ভাই বসে বসে দেখার ট্রাই করছি এগুলো সলভ করার চেষ্টা করছি যার ফলে হচ্ছে আমাদের প্যাসেজ সলভিং যে অ্যাবিলিটি সেটা অনেকাংশে ডেভেলপ হয়েছে এবং আমাদের স্ট্যান্ডার্ডটা বাংলাদেশি স্ট্যান্ডার্ডে ছিল না বাংলাদেশের রাইটারদের বইয়ের স্ট্যান্ডার্ড ছিল না কিছুটা উপরে ছিল সেই কারণে আমাদের কাছে মনে হয় যে আমরা প্যাসেজে মোটামুটি একটা ভালো মার্ক ক্যারি করতে পারছি ঠিক আছে প্যাসেজ নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে সেক্ষেত্রে <laughs> সেক্ষেত্রে <laughs> আমাদেরকে কারা কারা হেল্প করতে পারে এই সিগারেট স্মোকিং থেকে বের করে আনার জন্য তো ওইখানে হতেছে ছিল ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি কো ওয়ার্কার্স এবং হতেছে আমাদের সমাজের মানুষজন এরকম চারটা ইয়া ছিল একদম স্পেসিফিক করাই ছিল ঠিক আছে সেই জায়গায় হইতেছে আমি 
फ्रेंड्स फैमिली जगह से लिखब एक्टेंस लिखब रिलेटिव लिखब क्योंकि कखो हमें फ्रेंड्स और फैमिली ये वार्ड का यूज करते अपना सजेस्ट करब ना ठीक है अपना जे जगह देखें तो कोर्कार्स आज से जगह बोलो कलिग्स ठीक है जे जगह समाज लोक जन से जगह अन्न को एक वार्ड द पीपल अराउंड आस ठीक है से जगह अपनी सरसर होते हमारे एकदम सरसर ओई वार्ड का यूज ना करारे सजेस्ट करब ठीक है ये अपना रेन्ज चेक कर एम एक्टा जैगे फेले दिल अपनी वही जगह एक सूंदर भाव बोलते एक डिफरेंट वे प्रेजेंट करते ही पैसेजर हम लक्ष्य ठीक है तो प्रत्येक जिन ही एकदम हूबहु उत्तर आपनारे आनी हूबहु उत्तर दीबें ना अपनी एक निजे भाषा एक वार्ड एक प्रेजेंट कर चेष्टा कर ठीक है मातब्बर लिखभि लिखे शेष करते सरकम बेपारा सरियल मेनटेन आसले जो परीक्षार हले आपके ना बोले देना मेनटेन करबें ठीक है यहाँ ना हम अपारा मेनटेन ना कर समस्या नहीं क्योंकि बारा एक थे सत नम्बर कोश्चन ये अपना मेनटेन करबें क्यों मेनटेन करबें कारण ये एक्सामिनार बरक्त होना एक्सामिनार बरक्त हो एक थे दुई मार्को जदि आप कम दिए देर जो ये अनेक बस खराब हो अपना बरक्त जो आनी प्रथम पैसेज आनसार ना कर शुरू से मैथ आनसार कर जिके दी जिकर पर दिशन मैथ मैथर पर दिशन फोकस फोकस आर्गुमेंट शेषे दिशन पैसेज एक्सामिनार खाता काटते जी कष्ट सेटार जो आपके जो को जगह एक थे दुई मार्क आपके कमाय दिल और बसिओ होते मार्क आनी झमेल पड़े जाए सब समय सबाई के बी अपन जेहेतु एक् मोटामुटी सिलेबास निर्दिष्ट और मोटामुटी एक आईडिया आज अपना कीरकम लिखते हैं समय साथ ही जानें जमन एखे दीजिए बीस मिनट समय जथेष तो बीस मिनट अपनी कतटुकु लिखते पर तुकु जैगा रेखे अपनी एक दु तीन चार एभवे मेनटेन करें ठीक है मेनटेन कराई लागे एरक रूल नाई ठीक है आगे छो बैंक परीक्षा आगे क्योंकि दी तो सरियल मेनटेन ना कर ले उत्तर पत्र बिल ये क्योंकि लास्ट एक दे बचर धरे को बैंक परीक्षा पाई नहीं स्टील अपन ये मेनटेन करा उचित भलो एटिकेट ठीक है तब सब कोश्चन गियल मेनटेन करते जमन पैसेजर चले अच्छा नेक्स्ट हम ट्रांसलेशन सोजा जिन ट्रांसलेशन हमारे 
যদি হইতেছে আপনার 10 মার্কের ট্রান্সলেশন আসে 10 মার্কের ট্রান্সলেশন আসে ইংলিশ টু বাংলা ঠিক আছে যেমন বিবিএডি সিনিয়র কম্বাইন্ড অফিসার এই দুইটা পরীক্ষা দেখা গেছে কি 10 মার্কের আসছে আবার যেগুলো হইতেছে আপনার দশম গ্রেডের পরীক্ষা অর্থাৎ কম্বাইন্ড অফিসার বাংলাদেশ বিভাগ অফিসার অথবা অফিসার ক্যাশ সেগুলোতে দেখা যাচ্ছে 20 মার্কের ট্রান্সলেশন আসছে ট্রান্সলেশন সাইজ মোটামুটি একই কিন্তু এগুলো আবার আসছে বাংলা টু ইংলিশ ঠিক আছে তো ট্রান্সলেশনের জন্য কি করা যেতে পারে কিভাবে কি করা যেতে পারে এটা আসলে ব্যানাল কথাবার্তাই হয়ে যাবে তবু আমি বলি আপনার ট্রান্সলেশন যেহেতু হইতেছে আপনার মাত্র 10 মার্কের আসবে বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য এটাই আসার কথা যদি আসে 10 মার্কের তো সেই ক্ষেত্রে হইতেছে আপনারা বুঝতেছেন এখানে হচ্ছে সুন্দর করে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ধরে ধরে একদম আক্ষরিক অনুবাদ ভাবানুবাদ এত কিছু টেনশন করার আপনার টাইম নাই আপনি যদি চিন্তা করেন যে আপনাকে একশো মার্ক ষাট মিনিটে আনসার করতে হবে বা দশ মার্ক ছয় মিনিটে আনসার করতে হবে তাহলে এখানে আপনি ছয় মিনিটের বেশি টাইম দিবেন না ছয় মিনিট তো আপনার রিডিং পড়তেই লাগবে একটা ট্রান্সলেশন তাই না তা আমার স্ট্র্যাটেজি ছিল যেটাতে এটাতে মার্ক কম এখানে আমি এমফাসাইজ কম করব আমি যদি এটাতে খুব সুন্দর করে লিখি আমি মার্ক পাবো সাত ঠিক আছে যদি একটু খারাপ করে লিখি কোনো মতে লিখে আমি মার্ক পাবো কত পাঁচ কিন্তু যে তিন চার পাঁচ মিনিট সময় আমি বেশি পাইছি সেই সময়টা আমি ফোকাসে এক পেজ বেশি লাগব তাই না ফোকাসে এক পেজ বেশি লাগলে আমার তিন চার পাঁচ মার্ক হতে আমার ডিফারেন্স হয়ে যাবে তো আমি এইখানে দুই মার্ক ট্রেড অফ করে আমি ফোকাসে আমার মার্কটা বাড়াই নিছি তাই না এটা হচ্ছে আমার স্ট্র্যাটেজি ছিল আবার যদি আপনার বিশ মার্কের প্যাসে এসে পড়ে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার এখানে একটু ফোকাস দেওয়া উচিত সেই ক্ষেত্রে আবার আমার যে স্ট্র্যাটেজি সেটা হচ্ছে আপনার কাজে লাগবে না সো এই দশ মার্কের কোশ্চেনের জন্য আপনারা যেটা করবেন আমার সাজেশন আপনারা একবার রিডিং পড়বেন মোটামুটি একটা আইডিয়া নেবেন কি কি বলছে ওইটা আপনার নিজের ভাষায় বাংলা করে দিয়ে আসবেন এবং ওইটা হচ্ছে একটু সুন্দরভাবে লিখলে আমার মনে হয় পাঁচ মার্ক পাওয়ার জন্য যথেষ্ট আর যেই ছেলেটা আপনার খুব সুন্দরভাবে লিখছে সে আপনার সাতের বেশি পাবে বলে আমার মনে হয় না এবং সাতের বেশি যদি না পায় এই দু এক মার্কের ডিফারেন্স সে আপনার আপনি তার চেয়ে অনেক জায়গা দিয়েই তারা বিট করে ফেলতে পারবেন ঠিক আছে আর আমি কিছু মোটামুটি আমি প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন বা ইয়া থেকে যারা দেখছি ব্যাংকের ট্রান্সলেশন গুলো ব্যাংকিং খাত থেকে বেশি হয়ে থাকে এছাড়া হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ রিলেটেড এসে থাকে অর্থনীতি রিলেটেড বিভিন্ন টার্মস এসে থাকে শিল্প সংস্কৃতি এই টাইপের শিল্প বলতে ইন্ডাস্ট্রি ঠিক আছে মানে নাচ গান না কিন্তু আবার ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিভিন্ন জিনিসপাতি আসে সংস্কৃতি থেকে কোয়েশ্চেন আসে ঠিক আছে অনেক সময় তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে আমি খুব বেশি পাই নাই তথ্য প্রযুক্তিও আপনারা লিখে রাখতে পারেন ঠিক আছে তথ্য প্রযুক্তিও এই কয়েকটা টপিক থেকে ঘুরে ফিরে হচ্ছে আপনার ট্রান্সলেশনগুলো আসে এবং আমি মনে করি একটু হচ্ছে দেশি বিদেশি পত্রিকার যে সংবাদগুলো এগুলো একটু পড়বেন এছাড়া আপনাদের এটা আমি কোনোখানে বলিনি শুধুমাত্র আপনাদের কি বলতেছি এই ক্লাসে যারা আছেন এবং তারাই জানবেন এটা এলবিডি একটা ওয়েবসাইট আছে ঠিক আছে এলবিডি ডট কম ঠিক আছে আওয়ামী লীগের নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং এই ওয়েবসাইটে সরকারের সাফল্য এবং বিভিন্ন জিনিসের প্রতি খুব বেশি হচ্ছে আপনার ফোকাস করা হয় ঠিক আছে এবং এগুলোই কিন্তু আলটিমেটলি আপনার জানা লাগবে যে কোনো পরীক্ষা ভালো করতে হলে সো এই ওয়েবসাইটটা আপনারা একটু ফলো করবেন এই ওয়েবসাইটে আপনারা দেখবেন যে বিভিন্ন আর্টিকেল এবং নিবন্ধন লেখা হয়ে থাকে বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাবেই মানে এটা তো হইতেছে হচ্ছে আপনার অনেক বাইরের দেশের যারা আছে বিভিন্ন ডিপ্লোমেটস বা বাইরের দেশে বিভিন্ন কনসুলেটের মানুষ জন্য কিন্তু এলবিডি ওয়েবসাইটটা ফলো করে তো সেই কারণে তাদের জন্য ইংরেজিতেও লেখা হয় সেম আর্টিকেলটা বাংলাও লেখা হচ্ছে তা আপনারা একটু সার্চ দিয়ে এলবিডিতে ঢুকে বাংলা এবং ইংরেজি আর্টিকেল মিলাবেন আপনার অবভিয়াসলি মিলবে মিলার পরে দুইটা আর্টিকেল পাশাপাশি লাগবেন সেখান থেকে আপনি ট্রান্সলেশন প্র্যাকটিস করেন তাই না যেহেতু ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড কিছু কিছু আছে আপনার হচ্ছে কোনো একটা নির্দিষ্ট দলের বিপক্ষে তারা লিখছে ঠিক আছে বা একুশে গ্রেনেড বোমা হামলা নিয়ে নিচ্ছে সেগুলো আপনার লাগবে না আপনার সরকার কোনো একটা বিষয়ে উন্নতি করতেছে যেমন শতভাগ বিদ্যুৎ নিয়ে অনেকগুলো লেখা ছিল এলবিডিতে একদম হচ্ছে আমি মুখস্থ করে ফেলছি পড়তে পড়তে এবং আমার ট্রান্সলেশন যদি আমাকে কখনো যদি আমাকে দেয় যে শতভাগ বিদ্যুৎ আয়ন নিয়ে ট্রান্সলেশন বা শতভাগ বিদ্যুৎ আয়ন নিয়ে ফোকাস আমি অনেক ভালো লিখতে পারবো জাস্ট এই ওয়েবসাইটটাকে ফলো করার কারণে ঠিক আছে এবং ট্রেন্ডি ইস্যুগুলো এখানে বেশি থাকে ঠিক আছে তো এই ওয়েবসাইটটা আপনার একটু ভালো মতো ফলো করবেন আর ভাবানুবাদ এবং টেকনিক্যাল টার্মের অনু টেকনিক্যাল টার্ম গুলো একটু ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে টেকনিক্যাল টার্ম আপনি যদি ইনফ্লেশনের জায়গায় মূল্যস্ফীতি না লিখে আপনি অন্য কিছু লেখেন ঠিক আছে মুদ্রাস্ফীতি না লিখে অন্য কিছু লেখেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার নাম্বার কমে যাবে অনেক বেশি কমে যাবে তো টেকনিক্যাল টার্ম গুলো আপনার জানতে হবে টেকনিক্যাল টার্ম গুলো জানার উপায় কি দেশি বিদেশি নিউজ পেপ
ক্রাসলেশনে আমি নিজে ফাইভ টু টেন মিনিটস এর বেশি অ্যালট করা সাপোর্ট করি না কারণ হচ্ছে এইটা আপনাকে দুই মার্কস এর ডিফারেন্স করবে আপনাকে নর্মাল অনুবাদ করেন আপনি নিজের ভাষায় পাঁচ মার্ক আপনি পেয়ে যাবেন যদি আপনি মূল জিনিসটা ভাব অনুবাদে লিখতে পারেন আপনি অনেক বেশি ভালো লিখলে আপনি তো সেভেন টু এইট মার্কস পাবেন বাট ফাইভ আপনি হচ্ছে যে এটাতে যদি বেশি সময় দিয়ে দেন তাহলে হচ্ছে আপনি অন্যগুলোতে কম গুরুত্ব দিতে পারবেন তো এই জন্য হচ্ছে ট্রান্সলেশনে আপনি জাস্ট কম সময়ের মধ্যে ভাব অনুবাদে আপনি যেটুকু বুঝেছেন সেটুকু লেখার চেষ্টা করবেন তবে পরীক্ষার হলে ট্রান্সলেশনের যতটুকু না গুরুত্ব তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব হচ্ছে পরীক্ষার প্রস্তুতি এই কথাটা বলার কারণ আমি ব্যাখ্যা করছি ট্রান্সলেশনের গুরুত্বটা আপনি যখন প্র্যাকটিস করবেন এভরিডে আমি নিজে এভরিডে থার্টি মিনিটস করে ট্রান্সলেশন প্র্যাকটিস করতাম কারণ হচ্ছে এটা আপনাকে ফোকাস রাইটিং এ হেল্প করবে এক দুই নম্বর হচ্ছে আপনাকে অন্য যে কোনো পরীক্ষায় রচনা লিখতে সাহায্য করবে এবং আপনি প্যাসেজ লিখতে এটা আপনাকে সাহায্য করবে কারণ আপনার রাইটিং এর ক্যাপাবিলিটি বাড়বে আপনি হয়তো প্যাসেজ রাইটিং হচ্ছে প্র্যাকটিস করবেন না আপনি একটা ফোকাস রাইটিং তিন চার পাঁচ পেজ হচ্ছে ফোকাস রাইটিং প্র্যাকটিস করা আসলে টাইম আপনি মানে আপনার ডে টু ডে লাইফে আপনি সেটা দিতে পারবেন কেনা হ্যাঁ সেটাও একটা প্রশ্নের বিষয় কিন্তু আপনি যদি প্রতিদিন থার্টি মিনিটস করে ট্রান্সলেশন প্র্যাকটিস করেন স্পেশালি ইংলিশ টু বাংলা অ্যান্ড বাংলা টু ইংলিশ আমি এভাবে করতাম অল্টারনেট ডেজ আমি যদি স্যাটারডে তে ইংলিশ টু বাংলা থার্টি মিনিটস প্র্যাকটিস করতাম তাহলে জবাব দিচ্ছি ব্যাংক প্রিলির পর রিটার্ন এর টাইম খুব কম পাওয়া যায় এটা অবশ্যই ঠিক এই জন্য আপনাকে প্রিলি এবং রিটার্ন একসাথে এগিয়ে যেতে হবে ঠিক আছে ধন্যবাদ ট্রান্সলেশন বিষয়ে আরেকটা ছোট্ট কথা বলে শেষ করি সেটা হচ্ছে যে কেউ কেউ অনেকে ভাবেন যে কোন জায়গা থেকে ট্রাই করবো আসলে তো সোর্স এর কোনো শেষ নেই ভালোর কোনো শেষ নেই তবে কেউ যদি খুব সহজে একটা সহজলভ্য উৎস পাইতে চান আমি বলবো যে মাহিদ সম্পাদকীয় নামে একটা বই আছে প্রত্যেক মাসে প্রকাশিত হয় সেটা নীলক্ষেত থেকে নীলক্ষেত থেকে আপনারা নিতে পারবেন যে কোনো জায়গায় পাবেন মাহিদ সম্পাদকীয়তে আমাদের যে প্রধান প্রধান সংবাদপত্র গুলোর যে সম্পাদকীয় অংশ যেখানে আসলে বিভিন্ন ধরনের সুন্দর সুন্দর কমেন্ট লেখা হয় সুন্দর সুন্দর ভাব ভাষা ওয়ার্ড ইউজ করা হয় সেই জিনিসগুলোর ইংলিশ টু বেঙ্গলি বেঙ্গলি টু ইংলিশ আছে সুতরাং কেউ যদি খুব সহজলভ্য সোর্স চান তাহলে আমি বলবো মাইত সম্পাদকীয় কিনে যে কোনো একটা একটা মাসের কিনে ওই মাসের কয়েকটা আপনারা প্রত্যেক দিন বা আপনারা যেরকম সময় পান সেই সময়ে আপনার মাইত সম্পাদকীয় থেকে বাংলা টু ইংলিশ ইংলিশ টু বাংলা ট্রান্সলেশন চেষ্টা করতে পারেন কারণ সুন্দর করে লেখা থাকে আমার মনে হয়েছে মোটামুটি শুরু করার জন্য বিগিনারদের জন্য এটা বেশ ভালো অপশন ওকে ধন্যবাদ এগুলা নিয়ে আমরা কাজ করতেছি এবং আশা করি আমরা মোটামুটি একটা সাজেশন টাইপের ক্ষেত্রে একটা আপনাদেরকে প্রোভাইড করব এটা যদি আমাদের কমিটমেন্ট এর ভিতরে নাই মানে আমাদের যে দশটা কমিটমেন্ট আপনারা হয়তো পড়ছেন এটার ভিতরে নাই বাট হচ্ছে আমরা চেষ্টা করতেছি আমি এখানে শুরু করি ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং আপনারা এই জায়গায় একটু মিউট হয়েছে এই জায়গাটা ঠিক করা হচ্ছে তো ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং এ আমাদের প্রায় তিরিশ মার্ক আমরা জানি বাংলাদেশ ব্যাংক এডিতে আছে এবং অন্যান্য জায়গায় এখন কিন্তু বিআইবিএম কোশ্চেন করলে এরকম তিরিশ মার্কের মতো তারা একটা বড় অ্যামাউন্টের ম্যাথ থ্রো করে এই তিরিশ মার্কটার উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে কারণ অনেক ক্ষেত্রেই বলা হয় যে এই যে এই তিরিশ মার্ক এবং ওই যে আমাদের যে এমসিকিউর তিরিশ মার্ক এই ষাট মার্কে মূলত অনেক কিছু নির্ধারিত হয়ে যায় এই এই মার্ক মার্কটুকু যেহেতু একদম আমরা যেটাকে বলি ছাক্কা মার্ক মানে একদম তুলে আনা সম্ভব সেই মার্কের জায়গাটু ভালো করার জন্য অবশ্যই ম্যাথমেটিক্স এর বিকল্প নেই এবং এই এই জিনিসটা সবাইকে খুব গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে হবে যে এই জায়গাটা খুব ভালো করে না দিলে আসলে খুব পিছিয়ে পড়তে হবে আপনি যত ভালো ফোকাস ফোকাস দেন যত ভালো ইয়া দেন আপনি ম্যাথ যদি মনে করেন যে তিনটা আসছে যে খুব সহজ মানে সবাই পেরেছে তিনটা সেখান থেকে যদি পিছিয়ে পড়েন সেটা খুব খারাপ এমন যদি হয় যে চারটা ম্যাথ তারাই পারছে যারা খুব ভালো ম্যাথ পারে সেটা এক বিষয় কিন্তু তিনটা ম্যাথই মানে খুব সহজ ছিল 
আপনি পারেননি সেটা কিন্তু খুব খারাপ ভাবে আর কি আপনার জন্য একটা হিট হতে পারে সুতরাং সেই জায়গাগুলোই আমি মনে করব যে আপনাদের খুব কৌশলী দক্ষ এবং দক্ষতার সাথে যদি কাজ করতে করেন আপনারা সেটা খুব ভালো একটা বিষয় হবে এবং বাংলাদেশ আমরা জানেন আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ ব্যাংক সহ এসও অফিসার এগুলো সব বিআইবিএম কোশ্চেন করে এখন এবং আমরা দেখছি যে এটি খুব সহজে অতি দ্রুতই চেঞ্জ হচ্ছে না হলে সেটাও আমরা জানবো এবং জানাবো আহ সুতরাং বিআইবিএম এর একটা কোশ্চেন ব্যাংক আছে আপনারা প্রথমেই সেটি কিনে নেবেন আমরা অবশ্যই ম্যাথ বিভিন্ন ভাবে সলভ করবেন চেষ্টা করবেন আমরা আমরা তো আছি দেখানোর জন্য বোঝানোর জন্য কিন্তু বিআইবিএম এর কোশ্চেন ব্যাংক কিনতে কেউ ভুল করবেন না অবশ্যই বিআইবিএম এর রিটার্ন কোশ্চেন ব্যাংক বা বিআইবিএম এর কোশ্চেন ব্যাংক সেটি অবশ্যই কিনে ফেলবেন এবং আপনারা আপনারা যদি খেয়াল করেন যে গতবার আমাদের যে রিটার্ন কোশ্চেন আসছে সেখানে তিনটা ম্যাথ পারার মতো মানে জিনিসটা এরকম যে সবাই পারার কথা পারা উচিত যেমন আমি যদি বলি যে কম্বাইন্ড একত্রিশ মার্চ দুই হাজার তেইশ একবারে সম্প্রতি লেটেস্ট যেটা হলো কম্বাইন্ড নাইন ব্যাংক অ্যান্ড ওয়ান এফ আই এর যে কোয়েশ্চেনটা সেখানে একটা কোয়েশ্চেন ছিল আপনার কস্ট এর উপর হ্যাঁ তিনটা ঘোরার কস্ট এরকম পাঁচটা ঘোরার কস্ট এরকম তাইলে টোটাল চারটা ছয় চারটা ঘোরা আর পাঁচ ছয়টা গরুর কস্ট এরকম হইলে প্রত্যেকটা ঘোরার কস্ট বের করে মানে একদম বেসি ক্যালজাব না মানে আপনার দুটি ইকুয়েশন আসে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই এবং খুবই কমন সেটা পারতেই হবে এটা আপনি না পারলে আপনি রেস থেকে একদম পিছিয়ে পড়ছেন অনেকখানি সুতরাং এই এই জিনিসটা আপনারা মাথায় রাখবেন এবং আমি আজমাইন মাতাবকে বলবো যে ম্যাথের উপর আপনি বলা শুরু করেন এবং এরপর আমি আরো অ্যাড করব বাট বেসিক একটা কথা আমি বলে রাখি যে পাঁচটা ম্যাথের মধ্যে যে ম্যাথটুকু পারার কথা ছিল খুবই সহজ সেটি না পারলে আসলে বলা যায় যে খুব সমস্যা হয়ে যাবে ওকে ধন্যবাদ আজমাইন মাতাব ভাই আচ্ছা আমি হচ্ছে যে এখানে একটু ছোট করে বলতে চাই যে ম্যাথে অনেকে আছেন যে ম্যাথ নিয়ে ভয় কাজ করে ভীতি কাজ করে যে আমি তো ম্যাথ একেবারেই পারি না আমার কি হবে হ্যাঁ আমি কিভাবে পাস করব একটা ম্যাথ দিয়ে কি চাকরি হবে তো আপনি যদি ম্যাথ না পারেন স্টার্ট প্র্যাকটিসিং আপনি দেখে দেখে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করেন দেখে দেখে বুঝে বুঝে সময় নিয়ে প্র্যাকটিস করতে থাকেন দেখবেন যে এক সময় আপনি নিজে বুঝতে পারবেন না যে আপনার ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে তো এই জন্য প্র্যাকটিসের আসলে বিকল্প নেই এবং যে জিনিসটা আপনাকে এখনকার যে পরীক্ষাগুলো হচ্ছে ব্যাংকের সেখানে ম্যাথের পরিমাণ থাকছে তিরিশ মার্ক এবং সেই ম্যাথ গুলোর মধ্যে চারটা ম্যাথ পাঁচটা যদি ম্যাথ থাকে তিনটা এবং হায়ার স্কেলে চারটা ম্যাথ থাকে পাড়ার মতো মানে যে কেউ যারা এক্সামে বসবে তারা এই তিনটা ম্যাথ বা চারটা ম্যাথ পারবে একটা হয়তো তারা পারবেন না আহ মাহিন ভাই যখন তার কথা বললেন উনি বললেন ওনার চার ম্যাথ হয়েছে আমার নিজেরও চার ম্যাথ ছিল তো এই চারটা ম্যাথ যদি আপনি না পারেন তিনটা ম্যাথ হলে আপনি কিন্তু রেস থেকে পিছিয়ে যাবেন হ্যাঁ সামিউল ভাই সেট তো এই জন্য এই কমন অঙ্ক গুলো পারার জন্য আপনি বিআইডিএম এর রিটার্ন বইটাও ফলো করতে পারেন আপনি যে কোনো বই আপনি যদি ম্যাথে দুর্বলতা থাকে আপনি প্রতিদিন প্র্যাকটিস করতে থাকুন অঙ্কগুলো করা লাগবে কতগুলো অলরেডি বোধ হয় একটা বা দুইটা ক্লাসে হচ্ছে যে আমরা এরকম করে শর্টলি ইয়ে করে দিয়েছি যে এখান থেকে এতটুকু পড়া লাগবে তো আমার মনে হয় প্র্যাকটিস এর আসলে বিকল্প নেই ম্যাথমেটিক্স এর জন্য সূচক আমরা 
আর ফাইনালি হচ্ছে একটা পিথাগোরাস থিওরেম এর উপর হচ্ছে আপনার একটা জি কেয়ার হতেছে ম্যাথ ছিল তো আমরা যারা চার ম্যাথ চার ম্যাথ বলতেছি আমি সামিউল ভাই এবং আমাদের আজমাইন মাহাতাব ভাই তিনজনই চারটা ম্যাথ করে পারছি এবং আমি মনে করি তিনজন এই ম্যাথটা পারিনি ঠিক আছে এবং এই ম্যাথটা এই পাঁচটা ম্যাথের ভিতর সবচেয়ে ইজি ম্যাথ ছিল ইজিএস্ট ম্যাথ ছিল এটা ঠিক আছে এবং এই ম্যাথটা আমরা পারি না কেন জানেন কারণ আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্ট ঠিক আছে আমরা অনেক বেশি ম্যাথ পারি এবং আমরা অনেক বেশি কম্পিউটার চিন্তা করছি কিন্তু এই ম্যাথটা সিম্পলি জাস্ট যোগ বিয়োগ ছিল বত্রিশ আঠারো আটাই সেগুলো যোগ বিয়োগ করলে ম্যাথটা হয়ে যায় জাস্ট একটা সাইজে অনেক বড় দেখে আমরা মনে করছি কি না কি ম্যাথ সেট থিওরি নাম্বার থিওরি আমি বেঞ্চিত্র আগে এসে পরিচার হলে কিন্তু এটা খুবই সিম্পল একটা হয়েছিল তো আপনাদেরকে রিটার্ন ম্যাথের ক্ষেত্রে একটা কথা বলবো রিটার্ন ম্যাথে ম্যাথের যেই সব কিছুই আর কি খুব বেশি পরিমাণে হচ্ছে আপনার মানে হার্ডনেসটা ঠিক আছে মানে অনেক বেশি কঠিন ম্যাথ এখন দেয় না খুবই ইজি ম্যাথ দেয় এবং যে ফার্স্ট পেজ আমাদের রিয়াজ ভাই যে ঠিক আছে রিয়াজ ভাই কিন্তু চিটাম ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করছে ফাইন্যান্সে এবং তার সাথে সায়েন্সের দূর দূরান্তের কোনো সম্পর্ক নাই সে কিন্তু পাঁচটা ম্যাথ পাচ্ছে পাঁচটা ম্যাথ আর তার জিকে ছিল হয়তো আপনার বাইশটা এটা দিয়ে সে ফার্স্ট হয়েছে ঠিক আছে তো আপনারা চিন্তা করেন আপনাদের যারা হচ্ছে ম্যাথ ভীতি ম্যাথ ভীতি করে আপনারা মানে প্যানিক হয়ে যাচ্ছেন ঠিক আছে এত এত প্যানিকের দরকার নেই এত বেশি কঠিন ম্যাথ দেয় না ইভেন হচ্ছে আমরা আমাদের হচ্ছে কমিটমেন্টে নাই তাও আমরা চেষ্টা করবো একটা সাজেশন টাইপের হচ্ছে রিটার্ন ম্যাথের ক্ষেত্রে আপনাদের টেনশন করতে হবে না কখনই টেনশন করতে হবে না রিটার্ন ম্যাথের আমরা সাজেশন দিব যে এই টপিক থেকে কোয়েশন আসে এই এই টপিকের কিছু ম্যাথ আমরা গুছিয়ে আপনাদেরকে দিব আমি আশা করি যে ওগুলো প্র্যাকটিস করলে অন্তত চারটা ম্যাথ হচ্ছে আপনি হয়তো কমন পাবেন না বা চারটা ম্যাথ করে দিয়ে আসার মতো ক্যাপাবিলিটি আপনাদের হয়ে যাবে এবং আমাদের যে পঁয়তাল্লিশটা পরীক্ষা হবে পঁয়তাল্লিশ ভাগে ভাগ করছে আমাদের ফুল ডিউরেশনটা পঁয়তাল্লিশ দিনে আমি ম্যাথ রাখার ট্রাই করছি ঠিক আছে কারণ ম্যাথ অল্প অল্প করে ডেভেলপ করতে হয় ম্যাথ এমন কোনো জিনিস না যে হয়তো হুট করে এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ খুব ভালো করে পড়লেন মুখস্ত করলেন আপনার হয়ে যাবে সো আমরা এই জিনিসটা ভাগ করে দিছি ঠিক আছে তো আমি আশা করি আমাদের সাথে থাকতে ম্যাথটা হচ্ছে আপনার অনেক বেশি ডেভেলপ করার একটা সুযোগ থাকবে ঠিক আছে তো ম্যাথ শেষ আমরা এই ম্যাথ কোয়েশ্চেন আমরা নিব না ম্যাথ আমরা পড়াইতামই না ম্যাথ আমি জায়গাটাই ফাঁকা রাখছি ম্যাথ নিয়ে কিছু বলার ইচ্ছা ছিল না তা অনেক কিছু বলে ফেললাম আর ম্যাথের ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবেন আমার ক্ষেত্রে ম্যাথের জন্য আমার টাইম বড় ছিল পঁচিশ মিনিট পঁচিশ মিনিটে যতটা ম্যাথ পারবো ততটাই বাকি সময় অন্যদিকে দিব আমি ম্যাথ হচ্ছে মানে অনেকের ভিতর একটা প্রাইড কাজ করে যে আমি ম্যাথে ভালো আমার এই ম্যাথটা মিলাই যেতে হবে ম্যাথ আমার স্ট্রং পয়েন্ট এর আগে হচ্ছে পরীক্ষার হলে গিয়ে খুব বেশি সমস্যায় পড়ে যাবে ঠিক আছে ইগো থেকে যারা মানে এটা পার্সোনালি নেবেন না আপনি এখানে চাকরি পেতে আসছেন আপনি হচ্ছে ম্যাথে অনেক ভালো সেটা প্রমাণ করতে গিয়ে পঁচিশ মিনিটের জায়গায় তিরিশ মিনিট সময় নিয়ে নেবেন বা ম্যাথে অনেক দুর্বল আপনি পঁচিশ মিনিটে যা পারেন তাই তিনটা ম্যাথ পারার মতো যোগ্যতা আমি মনে করি এখানে সবারই আছে যারা এই লাইফটা করতে চান তিনটা ম্যাথ পারার মতো যোগ্যতা সবারই আছে ঠিক আছে জাস্ট ইংলিশ মিনিংটা বুঝলে আপনি তিনটা ম্যাথ পারবেন এরপর হচ্ছে আপনি চিন্তা করতে হবে এবং ওইটা আপনার পঁচিশ মিনিটে যতটুকু ততটুকুই ওই টাইমটা অন্যদিকে কাজে লাগান যেটা সেভ হবে আর ফাইনালি জেনারেল নলেজ জেনারেল নলেজ নিয়ে আমরা কিছু বলবো না জেনারেল নলেজে জাস্ট সিম্পল কিছু কথা বলে দিই আর ত্রিশ নাম্বারের সাধারণ জ্ঞান থাকে এবং চাকরি পেতে হলে এই জিনিসটাতে ভালো করতে হবে আপনার এই যে দেখেন সামিউল ভাই মাত্র সামিউল ভাইয়ের ক্ষেত্রে যেটা দেখবেন সামিউল ভাই কিন্তু মাত্র চারটা ম্যাথ পারছে ঠিক আছে কিন্তু সে ফিফথ হয়েছে কেন কারণ সে তার জিকেতে টোয়েন্টি নাইন ছিল আউট অফ থার্টি ঠিক আছে এই যে তার হচ্ছে স্যার বিশাল একটা বুস্ট চলে আসছে এখানে চাকা মার্ক চাকা পাঁচ মার্ক সে হচ্ছে আমাদের থেকে আগে পাঁচ ছয় সাত আমার থেকে নয় মার্ক সে আগে বা কত সাত মার্ক সে আগে তাই না আট মার্ক আগে তো এই জায়গাটার জন্য ভাইয়া কিন্তু খুব ভালো একটা পজিশন ধরে রাখতে পারছে ঠিক আছে তো জেনারেল নলেজকে ফেলা ফেলা করার ওয়ে নাই জেনারেল নলেজে হচ্ছে আপনার এখানে লিখতে হয় তাই না এখানে হতে আপনার বানান ভুল করবেন বা কিছু একটা ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি এটা হচ্ছে সুন্দরভাবে এরকম গোল্লা ভরাট করে দিয়ে আসবেন এত ইজি না কিন্তু তো জেনারেল নলেজের জন্য আপনার যেটা করতে হবে প্রিলিতেই যে জেনারেল নলেজ গুলো পড়বেন ওগুলো একটু হাতে লিখে পড়বেন ইংরেজিতে লিখে লিখে পড়বেন ঠিক আছে না হলে যে আপনার এগুলো গোল্লা ভর আপনাদের জাস্ট চোখে দেখে গেলাম পরে হলে গিয়ে দেখবেন আমাদের কোয়েশ্চেন আসছে যে নোবেল পাইছে কে এবার কেন নোবেল পাইছে আর এদের ভিতর কে হতেছে ওই যে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের আপনার ইয়া ছিল চেয়ারম্যান বা কি কি ছিল তো
লিটারেলি আর কোন টপিক থেকে কখনোই জিকে থেকে কোশ্চেন আসে নাই রিটার্নে ঠিক আছে এই চারটা টপিক থেকে ঘুরে ফিরে আসছে এবং আলোচিত টপিক থেকে ঘুরে ফিরে আসছে তো এইগুলো নিয়ে একটু আপনারা ভালোভাবে স্টাডি করবেন এবং আমি সবসময় যারা বলি অ্যাডমিশন টাইপের জিকে পড়ার ট্রাই করবেন ঠিক আছে অ্যাডমিশন টাইপের জিকে হইতেছে এই এই কাইন্ড অফ এই টাইপের আপনার হইতেছে আমাদের বিসিএস এর সিলেবাসটা অন্যরকম ওই ওই সিলেবাসে পড়াশোনা করলে জিকে তে ভালো মার্ক পাওয়াটা আমি মনে করি একটু টাফ এবং হচ্ছে আমার সিলেবাসটা অনেক বড় বিসিএস এর জেনারেল নলেজ অল্প কয়টা টপিক হচ্ছে আপনি যদি কভার করেন তাহলে হয়ে যাবে তো জিকে তেও আমরা ট্রাই করতেছি জিকেও আপনাদেরকে একটা যদি শীত বানায় দেওয়া সম্ভব হয় আমি মনে করি একটা কমপ্লিট শীত হবে রেগুলার হইতেছে আপনার নিউজ পেপার থেকে আমরা যে তথ্যগুলো পাই এই নিউজ পেপার ঘেটে ঘেটে যে তথ্যগুলো পাই সেই তথ্যগুলো হচ্ছে একটু সরি সেই তথ্যগুলো থেকে আমরা প্লাস হচ্ছে এই রিসেন্ট অ্যাফেয়ার্স যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার যে জিনিসগুলো এগুলো থেকে নিয়ে আমরা হইতেছে নিজেরা আর কি জেনারেল নলেজ শুধুমাত্র ব্যাংক ফোকাসে ব্যাংকের সিলেবাসটা কভার করে এইভাবে হইতেছে আপনাদেরকে প্রেজেন্ট করা ট্রাই করবো আপনাদের আমি একটা বই সাজেস্ট করছি জোবাইয়ের দিকে আপনারা কিনতে পারেন আপনার না কিনলেও সমস্যা নাই কারণ জোবাইয়ের দিকে সাড়ে তিনশো টাকার একটা ছয়শো পেজের বই জেনারেল নলেজ আমি যদি মোটামুটি আপনাদেরকে গুছায় দিই আপনার তো বিশ পেজের ভিতর জেনারেল নলেজ ফুল কভার করা সম্ভব এবং মাহাতাব্বাহের নোট এর উপরে জেনারেল নলেজে কিছু থাকতে পারে বলে আমার মনে হয় না মাহাতাব্বাহের নোট থেকে লিটারেলি আটাশ তিরিশ মার্কের কোশ্চেন আসলো গতবার মাহাতাব্বাহের নোট আমি পড়ে গেছিলাম তাও আর কি পরীক্ষার হলে একদম এক্সাক্ট লিখতে পারি না আমি জেনারেল নলেজ একটু দুর্বল বাট মাহাতাব্বাহের নোট থেকে আটাশ থেকে উনিশ উনত্রিশ মার্ক চলে আসছিল ঠিক আছে অনেক অনেক আনকমন জিনিসপাতি আসছিল পরীক্ষা মাহাতাব্বাহের নোট অ্যানাফ ছিল তা আমাদের যদি বিশ থেকে পঁচিশ পেজের একটা পিডিএফ এর ভিতরে আপনার ফুল রিটার্নের জেনারেল নলেজ টেনে দিতে পারি তাহলে আমার মনে হয় সেটা বেটার হবে আপনাদের অনেক সময় বাঁচবে এগুলো হচ্ছে আপনার অন্য জায়গায় দেবেন ঠিক আছে তো এই আর কি তো মোটামুটি এইটার জন্য আপনার দশ থেকে বারো মিনিট সময় দেবেন এবং সবার একটা কমন কোয়েশ্চেন আপনারা ফুল সেন্টেন্স লিখবেন কিনা বা ফুল বাক্যে উত্তরটা করবেন কিনা আমি সব সময় ফুল বাক্যে উত্তরটা করি আমার 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 ফিলোসফি হইতেছে যদি আমি লিখি যে ওইটাছে এইটা হচ্ছে কত সালে হয় আমি লিখলাম যে নাইনটিন ঠিক আছে রবীন্দ্র কি জানি কাজী নজরুল ইসলাম হচ্ছে কবে আর কি বাংলাদেশে আসছে এই টাইপের কোনো একটা কোয়েশ্চেন ছিল নাইনটিন সেভেন্টি ফোর ছিল মানে আনসার তো আমি যদি ডিরেক্ট লিখি নাইনটিন সেভেন্টি ফোর এবং হইতেছে আপনার দেখবেন যে কোশ্চেনের সাথে লেজ থাকে তা আপনি দেখলেন যে নাইনটিন সেভেন্টি ফোর এবং হইতেছে দা মানে কোনো একটা কবিতার নাম চাইছে সেখানে লাগে আপনি অগ্নিমিনা আমার কাছে এটা খুবই রুট লাগে ঠিক আছে আমি অ্যাজ এ এক্সামিনার যদি আমি এরকম খাতা পাই আমার কাছে মনে হবে এর সব কিছু ক্যাটাগরিটা ভরাই ফেলি এটা খুবই রুট টাইপের আনসার তাই না তো এটা হচ্ছে আপনারা একটু একটু মাথা কাটালেই বুঝবেন যে এটা অ্যাকচুয়ালি করা উচিত না আপনারা জাস্ট লেখেন দা ইয়ার ইস নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ অগ্নিবিনা এতটুকু যদি লেখেন অ্যানাফ আপনার যে বিশাল বড় কোয়েশ্চেন আপনার পুরো কোয়েশ্চেনের সব কিছুতে লিখতে হবে ঠিক আছে ওইরকম না ঠিক আছে জাস্ট হচ্ছে আপনি এতটুকু লেখেন দা ইয়ার ইজ নাইনটিন কতটুকু আর সময় যাবে বাট এটা মোটামুটি প্রেজেন্টেবল এবং আপনাদের টিচারের কাছে জিনিসটা রুট লাগবে না আমি মনে করি ঠিক আছে মাতাব ভাই আপনি কিছু বলবেন সামিউল ভাই প্লিজ জেনারেল নলেজ নিয়ে কিছু বলেন আমি আমি একটু ছোট করে বলি আপনার হচ্ছে যে জিকে তে আমি যেমন এইবার এডিতে যাওয়ার আগে আমি জানতাম যে বেন এস বার্নান কে আসবে কারণ হচ্ছে যারা কোয়েশ্চেন করবে তারা এটা কখনোই অ্যাভয়েড করতে পারবেন না কারণ এবার হচ্ছে ইকোনমিক্স এ নোবেল পাইসে ব্যাংকিং নিয়ে আলোচনা করার জন্য এবং আমি আর একটা ব্যাপারে ইয়ে ছিলাম যে উম এ তারপর হচ্ছে যে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ইন্স্যুরেন্স ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এই নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে কারা কোনটার গভর্নিং অথরিটি তা আমি জানতাম এটাও আসবে কারণ বাংলাদেশ ব্যাংক আর হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স ডেভেলপমেন্ট অথরিটির মধ্যে একটা পেপারে বেশ কিছু লেখা এসেছিল তো এই দুইটা কোয়েশ্চেন আমি মোটামুটি গেস করতে পারছিলাম আসবে তো আর বাকিগুলো প্রত্যেকটা জিকে মোটামুটি কমন ছিল বাট হচ্ছে যে আউট অফ প্র্যাকটিস এর কারণে এটা আমাদের ছুটে যায় হ্যাঁ আপনারা যদি প্র্যাকটিস এ থাকেন রেগুলার পড়েন তাহলে হচ্ছে যে জিকে তে আমার মনে হয় যে টোয়েন্টি আমি নিজে টোয়েন্টি ফাইভ হয়তো পেয়েছিলাম আমার যেটা অ্যাজামশন আমার মনে হয় টোয়েন্টি সেভেন টু এইট ইজিলি ইয়ে করা যায় আর হচ্ছে যে আমি আরেকটা ব্যাপার বলবো যে আপনারা এই এই জিনিসটা হচ্ছে যে একটু শিখে নেবেন জিনিসটার নাম হচ্ছে স্পেসড রেপিটেশন এটা হচ্ছে যে পড়ার রিভাইজ করার একটা কৌশল তো এটা আপনারা নিজ দায়িত্বে আমি এটা ব্যাখ্যা করছি না বিকজ অলরেডি অনেক রাত হয়ে গেছে তো এই পর মনে রাখার একটা কৌশলের মধ্যে এটা সবচেয়ে ফ্রুটফুল আমার কাছে মনে হয়েছে স্পেসড রেপিটেশন আপনার ইউটিউবে গুগলে যে কোনোখানে ইয়ে করলে আপনারা খুঁজে পাবেন জি কে মেম
আমার টার্গেট ছিল যে তিরিশ তিরিশ ষাট এই ষাট মার্কে মানে যতটা পারা যায় উঠে আনা কারণ অন্যান্য জায়গায় কি হবে কার হাতে খাতা পড়বে আমি জানি না আমি জানি যে আমি যদি ঠিক লেখি এটা কাটার কোনো উপায় নাই হাতের লেখা খারাপ হয়েছে দেখে সে কাটতে পারবে না সো এখানে যে সবাই যেটা বললো সেগুলোর সাথে আমি একমত যে টোটালি লিখে দেখতে হবে এবং এখানে যে একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয় দাঁড়ায় আপনারা পড়তে গিয়ে খেয়াল করবেন যে শুধুমাত্র এমসিকিউ জানলেই হয় না সেটার উপর বানানো জানা লাগে যেমন আমাদের সময় একটা কোয়েশ্চেন আসছিল যে আমাদের যে জাতীয় সঙ্গীত এটার সাথে সুরের মিল আছে আমি কোথায় পাবো তারে আমার মনের মানুষের হ্যাঁ তো এটি কে মানে সুরকার করেছেন তো এখন তার যে নাম গগন এখন সেই গগন বানানতে জিও জিও এন হবে নাকি জি এ জি এন হবে এইটাই অনেকে ঠিক মতো হয়তো ধরতে পারেনি এখন আমরাও জানি না যে আসলে বানানটা কত কত ভালোভাবে দেখা হয় তবে নর্মালি বানান গুলো বেশ ভালোভাবে দেখা হয় আমরা ধরে নিব সুতরাং এখানে একটা চ্যালেঞ্জিং জিনিস জানা যে শুধুমাত্র এমসি কেউ জানলেই হবে না ইংলিশে সেটা কিভাবে মানে স্পেলিংটা হয় সেই স্পেলিংটাও ভালো জানতে হয় তাহলে আপনি নিজে একটু কনফিউজ থাকলেন যে ঠিক দিয়ে আসলাম কিনা এত জানার পরও বানান ভুলের কারণে কি আমি মার্কটি পাবো কিনা সুতরাং আসলে আমি মনে করি এমসি কিউ নিয়ে আরেকদিন আমরা ভালো মতো বসতে পারি এটা একটি বড় বিষয় তবে মোদ্দা কথা এটাই যে এমসি কিউতে ভালো করতে হবে বেশি বেশি জানতে হবে এবং একই সাথে বানানো একটু খেয়াল করতে হবে এবং ইকোনমিক রিলেটেড ব্যাংকিং সেক্টরের রিলেটেড যত এমসি কিউ আছে জিকে আছে সেগুলো খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে এবং আমরা যেহেতু যেমন মাহিন সে নিজে বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিসার সে অনেক কিছুই বোঝে যে কোন জিনিস নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এখন কনসার্ন কোন জিনিস নিয়ে দেশের ইকোনমি এখন কনসার্ন তারপর আজমাইন মাহতাব ভাই আছেন আমরা আছি সামনে ঢুকছি সুতরাং আমরাও মোটামুটি মনে করি আপনাদের জন্য যে ফিডব্যাক দেওয়া যে কোন ধরনের এমসি কিউ বেশি ইম্পর্টেন্ট সেই জায়গাটিতে আমরা আসলে কাজ করতে খুবই আগ্রহী এবং আশা করব যে খুব চমৎকার কিছু নোট শিট এবং চমৎকার কিছু গাইডলাইনের মাধ্যমে আমরা এমসি কিউ নামক এই বিশাল যে সমুদ্রের মতো বড় একটি অংশ সেটিকেও করায়ত্ত করতে পারবো ধন্যবাদ আমরা এটার সমাপ্তি টানতে পারি আজকের সেশনের মাইন আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা শেষ করে দিব আমার মার্ক এক্সপেক্টেড মার্ক হইতেছে আপনারা এটা হইতেছে কোনো না কোনো একটা ভিডিওতে দেখবেন আমার হচ্ছে ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে এটা একটু দেখে নেবেন আমি আমি এক্সপেক্ট করি যে আমি ওয়ান থার্টি প্লাস একটা মার্ক নিয়ে পাশ করেছি মানে আমার এক্সপেক্টেড মার্ক এটা এটা কম বেশি হইতে পারে আর আপনাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে প্রিলিমিনারিতে অবভিয়াসলি সিক্সটি ফাইভ প্লাস কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি সিক্সটি ফাইভ প্লাসও হবে না সেভেন্টি লাগতে পারে রিটার্নে ওয়ান থার্টির কাছাকাছি লাগতে পারে যেহেতু মাত্র একশোটা সিট এবং ফাইনালি ভাইবাতে বিশ প্লাস পাওয়ার মতো একটা প্রিপারেশন হচ্ছে আপনাদের সেট করতে হবে এবং এই সেট করার যে বিষয়টা এবং আপনাদেরকে গাইড করার যে বিষয়টা এটা দায়িত্ব আমাদের ঠিক আছে তো সবাইকে বেস্ট উইসেস আর হইতেছে সবাইকে ঈদ মোবারক আপনারা হচ্ছে অনেকেই বাড়ি চলে গেছেন আপনারা তো বই খাতা নিতে পারেন নাই তো আমরা হচ্ছে কিছু টাস্ক আপনাদেরকে দিয়ে দিব ঠিক আছে কিছু টাস্ক হচ্ছে আপনাকে আপনাদেরকে হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে দেওয়া থাকবে এবং ওই টাস্কগুলোর উপরে আমাদের এক জুলাই একটা পরীক্ষা নেওয়ার প্ল্যান আছে আপনাদের এবং ওই টাস্কগুলোর সাথে আপনার কিছু জিনিস আপনার থাকবে অ্যাসাইনমেন্ট রিলেটেড সেই অ্যাসাইনমেন্টগুলো করে হচ্ছে আপনাদেরকে দেখাবেন না করলেও সমস্যা নাই না করলেও সমস্যা আপনার নিজেরই আমাদেরকে যদি অ্যাসাইনমেন্টগুলো দেখান আপনার হাতের লেখা কীরকম আপনার হচ্ছে কোন কোন জায়গায় ইম্প্রুভ করার জায়গা কীরকম এগুলো আপনাদেরকে হাতে কলমে দেখায় দেওয়ার একটা সুযোগ হবে ঠিক আছে এই অ্যাসাইনমেন্টগুলোর মাধ্যমে আর এক জুলাই ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তী পরীক্ষা নিব এবং এক জুলাই পর্যন্ত যাবতীয় যত কার্যক্রম আমাদের স্থগিত থাকবে ত্রিশ জুন পর্যন্ত ঠিক আছে আমরা বাট মনে হচ্ছে না পারবো কারণ হইতেছে অনেকেরই আপনার টেলিগ্রাম ইউজে আপনার অভ্যস্ত না তো সেক্ষেত্রে হইতেছে আমরা হয়তো একটা সিক্রেট ফেসবুক গ্রুপ খুলতে পারি সেখানে হতেছে আমাদের ক্লাসের রেকর্ড ম্যাটেরিয়াল সব কিছু গুছানো থাকবে আমাদের টেলিগ্রাম অলরেডি চ্যানেল আছে বাট অনেকে এটা গুছা পান না তো সেই কারণে আমাদের ফেসবুকে হয়তো একটা সিক্রেট গ্রুপ আমরা করে দিব বাট ওখানে ফেসবুকে আপনাদেরকে সময় নষ্ট না করার অনুরোধ রইল আর কি ঠিক আছে আর আমাদের ক্লাসগুলো হবে সাধারণত যদি লাইভ ক্লাস হয় তাহলে এখানেই পাবেন আর এছাড়া রেকর্ডেড ক্লাসগুলো আমরা হচ্ছে সময় সময় দিয়ে দিব ফেসবুকে দিতে পারি টেলিগ্রামও দিতে পারি ঠিক আছে আপু আপনি কি কোশ্চেনের আনসার পেয়েছেন হ্যালো জি ভাইয়া পেয়েছি আর কেউ আর কেউ আচ্ছা মাহিন আশা করি যে যাদের কোশ্চেন আছে তারা হচ্ছে আমাদের ফেসবুকে পেজ আছে আমাদের টেলিগ্রামের গ্রুপ আছে সেখানে জিজ্ঞেস করলে আমরা উত্তর দিয়ে দিব 
আর পাশাপাশি হচ্ছে আপনারা আগেও বলেছি আমরা এখনো বলছি যে আমাদের কাছে এই কোর্সের কোয়ালিটিটাই হচ্ছে মেইন আমরা এখানে কোয়ান্টিটি কাউন্ট করছি না আমরা কোয়ালিটি কাউন্ট করছি তো ভেরি সুন আরো তিরিশ বত্রিশ জনের মতো নেওয়ার পরে অলরেডি আপনাদের বেশ কয়েকজন ভর্তি হয়েছেন এই ক্লাসে থাকাকালীন অবস্থায় আর বড়জন আমরা তিরিশ থেকে বত্রিশ জন নিব তারপরে আমরা নিব না প্লিজ আমাদেরকে পরে রিকোয়েস্ট করবেন না যে ভাই আমাকে নেন আমাকে নেন কারণ আমরা কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ করব না ঠিক আছে আশা করছি যারা যারা ভর্তি হন নাই তাড়াতাড়ি ভর্তি হয়ে যাবেন কারণ আমাদের সিট ফিল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ঠিক আছে আর কারো যদি কোয়েশন থাকে ভাইয়া অলরেডি দুই দুই ঘন্টা হয়ে গিয়েছে তো আমাদের যারা মেন্টর যারা ক্লাস নিয়েছেন তারা অনেক অনেকটাই ক্লান্ত আপনারা প্রশ্নগুলো একটু আমাদের গ্রুপে করুন প্লিজ আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকলো সেটা আমাদের আচ্ছা ঠিক আছে আর বারোটা চোদ্দ বাজে এবং এই মৌসুমেও আপনারা মোটামুটি একশো পঁচিশ জনের মতো রাইট নাও ক্লাস করতেছেন আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের যতটুকু কষ্ট হয়েছে কষ্টটা সার্থ আমি এক্সপেক্ট করিনি একশো বিশ জন এখনও লাইভে থাকবেন তো আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা আর আমরা মনে হয় এখানে শেষ করে দিতে পারি সামুল ভাই ওই তোর পারমিশন প্লিজ ভাই প্লিজ শেষ করে দিতে পারেন ওকে সবাই কি আল্লাহ হাফেজ কি তোমার ভাই